தேடகம் வழங்கும் ஞாயிறு முற்றம் தொடர் சொற்பொழிவு முப்பத்தி இரண்டு நாள் பத்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு திரை கடந்தும் தேன் தமிழ் என்ற தலைப்பில் இணைய வழியே வழங்கப்படுகின்றது இவ்வுரையினைக்கான அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அறிமுக உரை முனைவர் மணி மாறன் அவர்கள் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் தஞ்சாவூர் சிறப்புரை ஆற்றுபவர் முனைவர் இரா குறிஞ்சிவேந்தன் அவர்கள் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் அயல்நாட்டு தமிழ் கல்வித்துறை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பிற்கிணைய சான்றோர்களே பெரியோர்களே நண்பர்களே உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் சென்ற மாதம் ஏடகம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற இருந்த கூட்டம் இணையவழி காணொலி காட்சியாக உங்களிடையே வழங்கப்பட்டது அதேபோன்று இந்த மாதம் பத்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று நடைபெறக்கூடிய ஏடகம் தொடர் சொற்பொழிவு ஞாயிறு முற்றத்தின் முப்பத்தி ரெண்டாவது நிகழ்ச்சி இணையவழி காணொலி காட்சியாக உங்கள் முன் வழங்கப்பட இருக்கின்றது கூட்டரங்கில் நடைபெறாமல் இணையவழியே வழங்கப்படுவதற்குரிய காரணம் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே ஆகும் தமிழ் ஒரு நல்லுலகின் அடையாளமாக திகழக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க இளைஞர் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் அயல்நாட்டு தமிழ் கல்வித்துறையின் துறை தலைவராகவும் பேராசிரியராகவும் விளங்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் முனைவர் இரா குறிஞ்சிவேந்தன் அவர்கள் ஆவார் இவர் முதுகலை இளம் அறிவியல் ஆய்வர் கல்வியியல் பயின்றதோடு புலம்பெயர்ந்த இந்திய தமிழர் என்ற தலைப்பில் முனைவர் பட்டத்தையும் மேற்கொண்டு சிறந்த ஆய்வெட்டினை வழங்கியவர் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் கல்வி அனுபவம் பெற்ற இவர் பத்தாண்டுகள் மலேசியாவில் உள்ள உத்ரா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணி செய்தவர் இவர் மலேயா தமிழர் சரித்திரம் மலேசிய பேச்சு தமிழ் வரலாறு புலம்பெயர்ந்த கம்பன் போன்ற தலைப்புகளில் பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட நூல்களையும் எண்பதற்கு மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுதிய சிறப்புக்குரியவர் மலேசியா மொரிசியஸ் இலங்கை ஆஸ்திரேலியா கனடா சிங்கப்பூர் மியான்மர் இங்கிலாந்து துபாய் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடைபெற்ற பன்னாட்டு கருத்தரங்களில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு தரமிக்க கட்டுரைகளை வழங்கிய பெருமைக்குரியவர் சயாம் பர்மா மரண ரயில் பாதை என்ற ஆவணப்படத்தை எழுதி இயக்கியதோடு அதனை திரைப்படமாகவும் நூலாகவும் வெளியிட்டுள்ளார் இப்படத்திற்காக பன்னாட்டு விருது இந்திய அரசின் விருது மற்றும் மாநில அரசின் விருதினையும் பெற்ற பெருமைக்குரியவர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வரும் இவர் பல்வேறு விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரராகவும் திகழ்கின்றார் பாவேந்தர் இலக்கிய விருது பாரதி இலக்கிய சுடர் விருது ஆளாள சுந்தரன் விருது செம்மொழி செல்வர் விருது போன்ற பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் இத்தகு சிறப்புகளெல்லாம் சொந்தக்காரரான முனைவர் இரா குறிஞ்சிவேந்தன் அவர்கள் திரை கடந்தும் தேன் தமிழ் என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே உரையாற்ற உள்ளார் ஏடகத்தின் அன்பு அழைப்பிற்கு இணங்க உரையினை காணொலி காட்சியாக வழங்கிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கு என் சார்பிலும் ஏடகத்தின் சார்பிலும் உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திரை கடந்தும் தேன் தமிழ் சுவை பெறுக வாரி வாரி என உங்கள் அனைவரும் மீண்டும் அன்புடன் அழைக்கிறேன் வணக்கம் ஏடகம் இலக்கிய அமைப்பின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த இணைய வழி உரை தொடரில் அதன் முப்பத்தி ரெண்டாவது இலக்கிய சந்திப்பிலே திரை கடந்தும் தேன் தமிழ் என்கின்ற தலைப்பிலே சில செய்திகளை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள இந்த நேரத்திலே உங்களுடன் இருப்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது நல்லதொரு இந்த சந்தர்ப்பத்தினை ஏற்படுத்தி உங்களோடு சில செய்திகளை பரிமாறுவதற்கான களத்தினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நண்பரும் மிகச்சிறந்த வரலாற்றறிஞருமான முனைவர் பண்டிதர் மணிமாறவர்களுக்கு எனது அன்புகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்திலே இவ்வுரையினை செவிமடுப்பதற்காக உங்களுடைய நேரத்தை பொன்னான நேரத்தை தந்திருக்கின்ற தந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு நெஞ்சங்களாகிய உங்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு திரை கடந்தும் தேன் தமிழ் தமிழ் அலைகடலை கடந்த நாடுகளில் தீவுகளில் கண்டங்களில் எவ்வளவு அழகாக தேன் போல இனித்து கொண்டிருக்கின்றது அது கதிரவனை போலவும் சந்திரனை போலவும் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் சிந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை ஏடகம் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றது அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நமது நன்றிகளை உறுத்தாக்கிக் கொள்வோம் தமிழர்கள் கடல் கடந்து செல்வதென்பதோ அல்லது சென்று கொண்டிருப்பதோ புதிய விடயம் அன்று புதிய செய்தியும் அன்று உலகத்திலே இரண்டு இனங்கள் மிக சிறந்த கடலோடிகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன ஒன்று பினீஷியர்கள் என்று அந்த மத்திய திரைக்கடல் பகுதியிலே பழங்காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இரண்டாவது இனம் தமிழ் இனம் ஒரு பெருமிதத்திற்காகவோ பெருமைக்காகவோ நான் இதை குறிப்பிடவில்லை பயணம் என்பது மனித வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் மனித வாழ்க்கை என்பது நாகரிகம் என்பது தொடங்கியதே நதிக்கரைகளை நோக்கிய அந்த நகர்வு பயணம்தான் ஆனால் நிலத்திலே நாம் நகர்ந்து பயணப்படுவதற்கும் கடலிலே பயணப்படுவதற்கும் மிக பெரிய வேறுபாடுகள் வேறுபாடு இருக்கின்றது கடல் பற்றிய அறிவினை இந்த இரண்டு இனங்கள் கொண்டிருந்தார்கள் என்று உலகம் புகழ்ந்து சொல்வதற்கு காரணங்கள் இருக்கின்றன கடல் மேலே காற்றால் சூழப்பட்டிருக்கிறது இடையிலே தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கிறது ஆழத்திலே அதனுடைய ஆழத்திலே எரிமலைகளாலும் பள்ளத்தாக்குகளாலும் மிகப்பெரிய அதிசயங்களாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூன்று விடயங்களையும் மூன்று கூறுகளையும் அறிந்து கொண்டு கடலை வென்று அதிலே பயணப்படுவது என்பது சாதாரண ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கு கூட நம்ம பார்க்க முடியவதில்லை மிகப்பெரிய ஒரு ஆழி பேரலை ஒரு சுனாமி வரும்பொழுது இன்றைக்கும் எவ்வளவு பெரிய கப்பலாக இருந்தாலும் கூட அந்த கப்பல் கடந்து கிடந்து தத்தளிப்பதை நாம் பார்ப்போம் பார்க்கின்றோம் ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்து பாருங்கள் இந்த கடல் பற்றி அந்த அறிவினை கொண்டு தமிழர்கள் எப்படி சென்றிருப்பார்கள் ஏன் இன்றைக்கு உலகம் அவர்களை கடலோடிகள் என்று சொல்கிறது என்று சொன்னால் சி மேன் என்றோ இல்ல சி ஃபாரஸ்ட் என்றோ உலகம் போகிறது இந்த இரண்டு இனங்களை என்று சொன்னால் அதுக்கு காரணம் காற்று எந்த திசையில் வீசுகிறது என்பதை அறிந்து அந்த திசையிலே களத்தினை செலுத்துகின்ற அந்த அறிவினை பெற்றவர்களாக இந்த இரண்டு இனங்களும் இருந்தார்கள் குறிப்பாக தமிழர்கள் இருந்தார்கள் அது மேல் திசையில் வீசுகின்ற காற்று மேற்கு திசையில் வீசுகின்ற காற்றா அல்ல கீழ் திசையில் வீசுகின்ற காற்றா தென் திசையில் வீசுகின்ற காற்றா இல்லை அது வட திசையிலிருந்து வீசுகின்ற காற்றா ஒவ்வொரு திசையிலும் எந்த திசையிலிருந்து காற்று வீசுகிறது என்பதை அறிந்து அந்த இடத்திலே பாய்மரத்தை விரித்து கடலிலே அந்தந்த நாடுகளுக்கு சென்று வணிகம் புரிந்த இனம் இந்த இனம் நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழிதொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக என்று புறநானூற்று அடிகள் கரிகால் பெருவளத்தானை சொல்கிறது காற்று எந்த திசையில் வீசுகிறது என்பதை அறிந்து அந்த அறிவை பெற்று அந்த திசையிலே பாய்மரத்தை செலுத்தி பாய்மரத்தை வெறித்தி களத்தை செலுத்தி அந்த திசையிலே சென்று நாடுகளை அடைந்த உறவோர்கள் பெரிய மிகப்பெரிய வலிமை உடையவர்களுடைய நாட் மக்கள் வாழ்கின்ற நாட்டுக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய கரிகால் பெருவளத்தானே என்று அந்த பாடலிலே சொல்லப்படுகின்றது காற்றை ஆளுகின்ற அந்த தொழில் என்று சொல்லுகின்ற அந்த 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 பதம் நம்மை ஆச்சரியம் ஊட்டுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் காற்று வீசுகிற திசை மட்டும் அல்ல கடல் வாழ் உயிரினங்களான ஆமைகள் அந்த ஆமைகள் எந்த திசையிலே செல்கிறது என்பதை அறிந்து அந்த திசையிலே நாடுகளை நோக்கி சென்றவர் நாடுகளுக்கான வழிகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் கடல் கடந்து சென்ற அந்த அனுபவங்களை மூன்று காலகட்டங்களாக நாம் பிரிக்கலாம் வரலாற்று காலத்திலே வரலாற்று காலகட்டத்திலே தமிழர்கள் சென்ற அந்த முதலாவது அலை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் முதலாவது காலகட்டம் வரலாற்று காலத்திலே சங்க இல காலத்தில் சங்க காலம் சங்க காலத்துக்கு முன்பும் சென்ற அந்த பகுதியை முதலாவது அலை என்று வைத்துக் கொண்டோமானால் இரண்டாவது அலை கலப்பிறர் காலத்துக்கு அந்த அந்த முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பல்லவர்கள் தலையெடுத்த பிறகு தமிழர்கள் சென்ற அந்த காலகட்டம் அதுக்கு பிறகு பிறகு இந்த கடல் புறத்தையே கட்டி ஆண்ட சோழர்களுடைய காலத்திலே சென்ற அந்த 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 காலகட்டம் அது இரண்டாவது அலை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் 
அதற்கு பிறகு அது கிட்டத்தட்ட பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை அது தொடர்ந்தது அது சோழர்கள் பின்பு பாண்டியர்கள் கூட அலைகடல் கடந்து சென்று தங்களுடைய ஆட்சிகளை ஆட்சியை நிறுவியிருக்கிறார்கள் அது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த இரண்டாவது காலகட்டமாக அலையாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு நமது கடல்புறம் மீண்டும் அமைதியாக இருந்தது ஏனென்றால் பிற ஆட்சி மொழியாளர்கள் நம்மை ஆண்டார்கள் மூன்றாவது காலகட்டம் ஒன்று இருந்தது நம்மை அந்நியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் குறிப்பாக கடல் புறத்திலே நம்மை அழைத்து சென்ற தொழிலாளர்களாக அழைத்து சென்ற அந்த காலகட்டம் ஏறத்தாழ பதினேழாம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதியில் தொடங்கி இருபாம் நூற்றாண்டுடைய முற்பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரை நாம் கடல் கடந்து சென்று பல நாடுகளை அடைந்திருக்கின்றோம் ஏறத்தாழ முப்பத்தைந்து நாடுகளுக்கும் உலகின் பல தீவுகளுக்கும் நாம் சென்று குடியமர்ந்திருக்கின்றோம் தொழிலாளர்களாக இந்த மூன்றாவது காலகட்டத்தில் இப்படி பார்க்கும் பொழுது மூன்று காலகட்டங்களிலே காலகட்டங்களில் நாம் இந்த கடல் புறத்தை கடந்து சென்று சென்றிருக்கின்றோம் முதலாவது காலகட்டத்திலே வணிகர்களாக சென்ற அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் பட்டினப்பாலை பேசுகின்றது புறநானூறு பேசுகின்றது பெரும்பாநாற்று படை பேசுகின்றது நிலத்திலிருந்து எது நீருக்கு போனது நீரிலிருந்து எது நிலத்துக்கு வந்தது இந்த உயிரினங்கள் அரபு நாடு சோனகம் போன்ற நாடுகளிலிருந்து குதிரைகள் வந்தன இங்கிருந்து பல பொருட்கள் நறுமண பொருட்கள் எல்லாம் அந்த கப்பல்களிலே கலங்களிலே ஏறி அயல் நாடுகளுக்கு சென்ற அந்த கதைகளை எல்லாம் பேசி பெரும் பட்டினப்பாலை பேசுகின்றது நாம் சுங்க முத்திரை வந்த எல்லா பொருட்களுக்கும் சுங்க முத்திரை இட்டு உள்ளும் வெளியும் அனுப்பிய அந்த வீர கதைகள் தீர கதைகள் நம்முடைய பொருளாதார அறிவு வணிகவியல் அறிவு பற்றி எல்லாம் வரலாற்று காலகட்டத்திலே நாம் அறிகின்றோம் வணிக வணிக நோக்கத்திற்காக மட்டுமே சென்றது நாம் அந்த காலகட்டம் தான் முதலில் ரோமாபுரி கிரேக்கம் போன்ற நாடுகளை நோக்கி சென்ற நாம் ஒரு காலகட்டத்திலே அங்கிருந்து வேறு நாடுகளை நோக்கி திருப்பப்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டோம் காரணம் நாம் அதிகமாக இங்கிருந்து மிளகுகளை மிளகு நறுமண பொருட்கள் மயில் தொகை போன்றவற்றை எல்லாம் எடுத்து சென்றிருக்கின்றோம் மிக முக்கியமாக மிளகுக்கு பெயர் பிளாக் கோல்டு அது தங்கம் கருப்பு தங்கம் அதற்காக பல நாடுகள் தமிழ்நாட்டு கப்பல்கள் கா காத்து கிடந்தன கருப்பு தங்கத்தை கொடுத்து விட்டு உண்மையான தங்கத்தை வாங்கி வந்தவனாக தமிழன் அன்றைக்கு இருந்தான் இன்றைக்கு ஒரு கிராம் இன்றைக்கு எங்கேயோ சென்று விட்டது அந்த தங்கத்தை மிளகை கொடுத்து விட்டு அவர்கள் கருப்பு தங்கம் பிளாக் கோல்டு என்று சொன்ன அந்த மிளகை கொடுத்து விட்டு இந்த தங்கத்தை உண்மையான தங்கத்தை வாங்கி வந்தான் நாம் தங்கத்தை நுகர்வது தங்கத்துடைய நுகர்ச்சி என்பது மிக அதிகமாக இருந்தால் ஒரு காலகட்டத்திலே நமக்கு யவனத்திலே அந்த கிரேக்க பகுதியில் எல்லாம் இனிமேல் நமக்கு தங்கத்தை விற்கக்கூடாது என்று தடை விதிக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய மூதாதையர்கள் கடலோடிகளாக இருந்தவர்கள் தென்கிழக்காசி நாடுகளில் திருப்பினார்கள் தென்கிழக்காசி நாடுகளில் மிக குறிப்பாக பர்மா மலாயா போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் பேர் ஸ்வர்ண தீபம் என்று பெயர் தீபா என்று சொன்னால் தீவு என்ற அர்த்தம் வடமொழி சொன்னது ஸ்வர்ணம் என்று சொன்னால் தங்கம் என்ற அர்த்தம் தங்கம் பொதிந்து கிடந்தது நாம் தங்கத்தை இங்கிருந்து பெறக்கூடியவர்களாக மாறினோம் அந்த காலகட்டத்தில் பல நறுமண பொருட்களையும் கொண்டு அங்கிருந்து கொண்டு வந்தோம் தங்கத்தை மிக அதிகமாக கொண்டு வந்தோம் பல பொருட்களை கொண்டு வந்தோம் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே தமிழ் நம்மோடு அங்கு சென்றது ஆனால் எந்த அளவிற்கு அங்கே எந்த அளவிற்கு அங்கே சென்றது என்பது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி எழுப்புவதாக இரு இருக்கின்றது நமக்கு இன்றைக்கும் அது முதலாவது காலகட்டம் நாம் பெயர் வைத்தோம் காழகம் என்று பெயர் வைத்தோம் ஈழம் என்று பெயர் வைத்தோம் கடாரம் என்று பெயர் வைத்தோம் தமிழ் பெயர்கள் எல்லாம் சென்ற ஊர்களுக்கு வைத்தோம் யவனம் என்ற சொல் அது கிரேக்க சொல் தான் அதை தமிழ் தமிழ் போல இன்றைக்கு ஒழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பல சொற்களை எல்லாம் அங்கிருந்து நாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தோம் இங்கு தமிழில் கொண்டு வந்து சேர்த்தோம் தரைக்கு உள்ளே அமைக்கப்பட்டிருக்க பகுதிக்கு நாம் வைக்கின்ற இன்றைக்கு நம் வைத்திருக்கிற பகுதி பெயர் சுரங்கம் அவருடைய முதல் பெயர் அதோடைய ஆதி பெயர் மூல பெயர் சுருங்கை என்று பெயர் அந்த சுருங்கை என்ற சொல் கிரேக்க சொல் அங்கிருந்து தான் சுரங்கம் என்பது தமிழ் சுரங்கமாக மாறியது அது போல முருங்கை நாம் முருங்கை காய் எல்லாம் சாப்பிடுகின்றவங்க முருங்கை இலை முருங்கை காய் அந்த முருங்கை என்ற சொல் கூட அங்கிருந்து நமக்கு வந்தது தான் இது போல பல பெயர்களை நாம் அங்கிருந்து பெற்றிருக்கின்றோம் 
அது போல சில பேர்களை நாம் அங்கே தந்திருக்கின்றோம் நீங்கள் அந்த எகிப்திய நாடுகளில் இந்த செங்கடல் தரை பகுதியிலே இந்த பிளேஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துக்கு ஊர் ஊர்ப் என்று பெயர் ஊர்ப் என்று பெயர் அந்த ஊர் என்கின்ற நம்முடைய சொல்லில் இருந்தால் அந்த ஊர்ப் என்று வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அது போல கட்டுமரம் இன்றைக்கு எல்லா மொழியிலும் கட்டுமரம் கட்டுமரம் தான் கேட்டமரம் என்று சொல்வார்கள் அதெல்லாம் தமிழ் நம்ம தமிழ் நம்முடைய தமிழை கொண்டு போய் சென்ற நாடுகளிலே நாம் அங்கே விதைத்து விட்டு வந்தோம் இது முதலாவது காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்திலே நாம் வணிகம் செய்வதற்காக அங்கே சென்றோம் மீண்டு அங்கிருந்து வந்து விட்டோம் பெரிய அளவிலே நம்முடைய மொழியை அங்கு கொண்டு நாம் நிலைநிறுத்தவில்லை சிறிய சிறிய சிறு சிறு சொற்களை எல்லாம் அங்கே வைத்து விட்டு வந்திருக்கோம் அதற்கான ஆதாரம் எபிரேய மொழியிலே இருக்கிறது கிரேக்க மொழியிலே செம்பெல்லாம் செம்மொழி அந்த கிரேக்க மொழியிலே அரபு மொழியிலே பல சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் இருக்கிறேன் அவையெல்லாம் நம்முடைய வணிகர்களாக சென்ற மூதாதைகள் வரலாற்று காலகட்டத்திலே சென்றவர்கள் கொடுத்த கொடை அலைகடலை கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சென்றது இரண்டாவது காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்திலே முதலாவது காலகட்டத்திலே நாம் வணிகர்களாக சென்றோம் இரண்டாவது காலகட்டத்திலே ராஜராஜனுடைய படைகள் ஈழம் நோக்கி சென்றது அவர்கள் முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீராயிரத்தை வென்றோம் என்று தங்களுடைய மெய்கீர்த்திகளில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாலத்தீவு அதை குறிக்கிறது மாலத்தீவுகளை சுற்றி நிறைய தீவுகள் இருந்தன அவை காலப்போக்கிலே கடலிலே மூழ்கிவிட்டன மாலைத்தீவு அது மேலிருந்து பார்க்கும் பொழுது பல தீவுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து மாலை போலவே அமர்ந்திருப்பது அந்த மேல ஏரியல் வியூ என்று சொல்வார்கள் அந்த பார்வையிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த பருந்து பார்வையிலே பார்க்கும் பொழுது அது மாலை போன்றிருந்தால் மாலைத்தீவு என்று வைத்தார்கள் அதைத்தான் மால்டீவ்ஸ் என்று நம்ம இன்றைக்கு மிக ஒரு நாகரிகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதெல்லாம் தமிழ் வைத்த பெயர்கள் அந்த காலகட்டத்திலே ராஜராஜனுடைய படைகள் அதிகபட்சமாக அங்குதான் சென்றிருக்கின்றன ராஜேந்திரனுடைய முதலாம் ராஜேந்திரனுடைய படைகள் தான் தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலே ஏறத்தாழ பத்து நாடுகளை அந்த கண்டத்திலே தென்கிழக்காசிய தீ தீபகற்பத்திலே பத்து நாடுகளை அவர்கள் வென்றிருக்கிறார்கள் அந்த பத்து நாடுகளில் சென்ற இடங்களில்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய ஆளுமையை வீரத்தை நிரூபித்தார்களே அன்றி ஆட்சியை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை தன்னுடைய வணிகத்திற்கு இடையூறாக இருக்கின்ற சீனம் போன்ற நாடுகளை அடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அந்த நாடுகளுக்கு சென்றார்கள் தங்களுடைய ஆளுநர்களை அங்கே நியமித்து விட்டு சில காலத்திலேயே அவர்கள் திரும்ப வந்து விட்டார்கள் ஆனால் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் இன்றைக்கு அந்த பெயர்கள் மலேசியாவிலே ஒரு அந்த முக்கிய வீதிக்கு பெயரை ராஜா சுலான் என்றுதான் பெயர் அது ராஜராஜ சோழன் என்பது தான் ராஜா சுலான் என்று இருக்கிறது இந்த விஜயபுரா சாந்திபுரா என்றெல்லாம் தென் இந்தோனேஷியாவிலே அது போல மலேசியாவிலே சிங்கப்புரத்திலே சிங்கப்பூர் என்று சொல்கிறார் சிங்கப்புரம் என்பதே சோழர்கள் கொடுத்து தான் என்றெல்லாம் பல வரலாற்று செய்தி இருக்கிறது பல சொற்கள் தமிழ் சொற்களை இன்றைக்கு நாம் அந்த மலாய் மொழியில பார்க்க முடியும் மாமா மாம்பழம் அப்பம் அப்பா அப்பா என்பதே பாபா என்பார்கள் அது அப்பா என்ற சொல்லிருந்து வந்ததுதான் உலகத்திலே பல மொழிகள் அப்படி இருக்கிறது அது போல அம்மா என்ற சொல் எம்மா எம்மா அப்படின்னு சொல்வார்கள் பல பண்பாட்டு கூறுகளும் கூட நம் மலைய தீபகற்பத்திலே இந்த படைகள் சோழனுடைய படைகள் சென்ற போதுதான் அங்கு பரவியது தமிழ் தமிழ் பண்பாடு இரண்டும் பரவியது அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த காலகட்டத்திலே தமிழை அதிகமாக கொண்டு சென்றார்கள் என்பதை சொல்ற என்று சொல்வதை விட தமிழ் பண்பாட்டை அதிகமாக கொண்டு சென்றார்கள் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் பல சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் இன்றைக்கும் அங்கே இருக்கிறது சோழ என்று சோழா என்கின்ற அந்த சொற்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் சோழர்கள் கொண்டு சென்றது தான் அது அது பின்பு பாண்டியர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் கூட இந்த ஜாவா பகுதியை அந்த சாவகம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பகுதியை எல்லாம் ஆண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பகுதி அந்த காலகட்டத்தில் இங்கிருந்து சென்றவர்கள் அங்கிருந்து இனங்களோடு கலந்து விட்டார்களே ஒழிய தமிழை பரப்பினார்களா என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது மூன்றாவது காலகட்டம் ஒன்று இருந்தது அது எந்த கடல் புறத்திலே நாம் வணிகர்களாக சென்றோமோ எந்த கடல் புறத்திலே நாம் வெற்றி வேல் வீரவேல் என்று வேல்களையும் வாழ்களையும் ஏந்தி கொண்டு பல நாடுகளை கம்பீரமாக பிடித்துவிட்டு திரும்பினோமோ அதே கடல் புறத்திலே கிவி பதினேழாம் நூற்றாண்டு அந்த அதனுடைய முதற் பகுதியிலே அது தொட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய முற்பகுதி வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரை நாம் பல லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் அந்த கடற்புறத்தை கடந்து உலகின் ஏறத்தாழ முப்பத்தைந்து நாடுகளுக்கும் தீவுகளுக்கும் சென்று குடியமர்ந்திருக்கின்றோம் அந்த குடியேற்றம் என்பது 
வணிகர்கள் குடி வணிகர்களுடைய குடியேற்றம் போல பீடு மிக்கது அன்று வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீரத்தின் வரலாற்று நீ சொன்ன அந்த குடியேற்றம் அந்த படையெடுப்பின் தன்மை போன்று பெருமை மிக்கது அன்று எந்த கடல் புறத்திலே பீடு நடை இட்டோமோ அதே கடல் புறத்திலே ஐயோ என்று அழுது கொண்டு கண்ணீர் சிந்தி கொண்டு கூலிகளாக சென்றதுதான் மூன்றாவது காலகட்டம் மூன்றாவது காலகட்டத்திலே பல ஐரோப்பிய நாட்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஐரோப்பிய நாடுகளின் அரசுகளுடைய கப்பல்கள் மனிதர்களின் கப்பல்கள் நம்மை எடுத்து சென்றிருக்கின்ற அப்போதெல்லாம் நமக்கு பெயர் கூலிகள் பெருமை மிக்க வணிகர்களோ பெருமை மிக்க சமய பண்பாட்டாளர்களோ பண்பாட்டு தூதுவர்களோ அல்லது வீரர்களோ அல்ல கூலிகள் நம்ம ஏற்றி சென்ற கப்பலின் பெயர் கூலி கப்பல் நாம் கூலிகள் நாம் சென்று குடியமர்ந்த பகுதி கூலி குடியிருப்பு நமக்காக ஐரோப்பிய முதலாளிகள் ஒரு புத்தகம் வைத்திருப்பார்கள் நம்மோடு பேசுவதற்காக அந்த புத்தகத்தின் பெயர் கூலி தமிழ் அப்படி கூலிகளின் வரலாறாக மூன்றாவது காலகட்டம் இருந்தது அதே காலகட்டத்திலே வணிகர்களாகவும் நாம் சென்றிருக்கின்றோம் பல நாடுகளுக்கு அதே காலகட்டத்திலே வணிகர்களாக பல நாடுகளுக்கு ஐரோப்பியர்களுடைய அந்த வணிகத்திற்கு உதவுவதற்காக அவருடைய ஊர்களிலே கடைகள் வைத்து உதவி பொருளாதார அளவிலே உதவி செய்வதற்காக நாம் சென்றிருக்கின்றோம் அந்த காலகட்டத்திலே பலர் இங்கிருந்து வணிகர்களாக சென்றிருக்கிறார்கள் சொற்ப அளவிலே அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அது மூன்றாவது காலகட்டம் இந்த மூன்று காலகட்டத்திலே தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க சென்றிருக்கிறார்கள் முதல் இரண்டு காலகட்டத்திலே தமிழ் ஆழமாக பரவியதா என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் தமிழ் சொற்கள் அந்தந்த மண்ணிலே மேற்கு உலகத்திலே தென்கிழக்காசிய தீபகற்பத்திலே கிழக்காசியாவின் பல பகுதியிலே தமிழ் சொற்கள் கலந்தன கொரிய தீபகற்பத்திலே பல சொற்கள் கலந்ததற்கு காரணம் அதுதான் கொரியாவில் பாண்டிய நாட்டு பெண் ஒருத்தி ராணியாகவே சென்று அங்கே திருமணம் செய்து அங்கே சென்று வாழ்ந்தால் என்பதெல்லாம் நம்ம படிக்கின்றோம் அப்படியான காலகட்டத்திலே தமிழ் சொற்கள் சென்றன மூன்றாவது காலகட்டத்திலே கூலிகளாக சென்ற காலகட்டத்திலே வணிகர்களாக நாம் சென்ற காலகட்டத்திலே தமிழ் முழுமையாக மிக முக்கியமாக பல நாடுகளுக்கு சென்றது அதிலே நாம் இன்றைக்கு இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளிலே தமிழ் எவ்வாறு சென்று இந்த அலைகடலை கடந்து தேன் அலைகளாக இன்றைக்கும் தமிழை வாழ வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறதை சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அது பற்றிய செய்திகளை இப்போது நாம் பார்ப்போம் தமிழர்களுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு என்ன என்று நான் சொல்வேன் என்றால் வரலாற்றில் நடந்த எல்லா செயல்பாடுகளையும் அவர்கள் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழர்களுக்கு ஒரு பொதுவாக ஒரு பேர் உண்டு வரலாற்றிலே அல்லது வரலாற்றை சரியாக பதிவு செய்யாதவர்கள் தமிழர்கள் என்று சொல்வார் அது முந்தைய காலகட்டங்களில் எப்படியோ என்று எனக்கு தெரியாது கூலி தொழிலாளர்களாக பாமரர்களாக இருந்த தமிழர்கள் மிக சிறப்பாக வரலாற்றை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை மிக பெரிய பஞ்சங்களின் நூற்றாண்டு என்று சொல்வார்கள் பஞ்சங்களின் நூற்றாண்டு என்று சொன்னால் அது பத்தாம் நூற்றாண்டு தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதியும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டும் பஞ்சங்களின் நூற்றாண்டு என்று சொல்வார்கள் இந்த காலகட்டத்திலே பல பஞ்சங்கள் தமிழ்நாட்டை உலுக்கியிருக்கின்றன பரிதாப வருடத்து பஞ்சம் நந்தன வருடத்து பஞ்சம் அதில் மிக மோசமான பஞ்சமாக சொல்லப்படுவது தாது வருடத்து பஞ்சம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தைந்து எழுபத்தாறில் நடந்த அந்த பஞ்சங்கள் இந்த பஞ்ச காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு நாம் கொரோனா என்கின்ற பெருந்தொற்று காலத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பல தொற்றுக்கு பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து கொண்டிருப்பதை உலகமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த தமிழ் மண்ணிலே இறந்து கிடந்த காட்சியை எல்லாம் ஆங்கிலேயர்களுடைய பல ஏடுகள் ஆவணங்கள் பதிந்து வைத்துள்ளன இவற்றையெல்லாம் நமது பாமர மக்கள் நாட்டுப்புற பாடலிலே பதிவு செய்திருக்காங்க இந்த மக்கள் தான் இந்த பஞ்சத்திலே பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களுடைய உறவினர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் மிச்சம் இருந்தவர்கள் இங்கிருந்து தப்பித்து பல நாடுகளுக்கு சென்றார்கள் அல்லது கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் அந்த காலகட்டம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி ஐந்து முதல் உலகெங்கும் இந்த பணப்பயிர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற காஃபி டீ தேயிலை கொக்கோ செம்பனை ரப்பர் போன்ற இந்த பணப்பயிர்கள் பெருக ஆரம்பித்த காலகட்டம் கரும்பு 
இந்த பயிர்களை விளைவிப்பதற்காக கருப்பர்களை போன்ற அடிமைகளாக அவர்களைப் போல மிகச்சிறப்பாக உழைக்கக்கூடியவர்களாக ஆங்கிலேய இனம் ஐரோப்பிய இனம் கண்டெடுத்த இனம்தான் தமிழ் இனம் இங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லுகின்ற பெரும்பாலும் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து தான் புறப்பட்டிருக்காங்க நாகப்பட்டினம் சென்னை மற்றும் சென்னை துறைமுகத்திலிருந்து புறப்படுகிறார்கள் அதிகமாக நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் உலகெங்கும் சென்றிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அவர்களுக்கு நீங்க நாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஒரு நேர்கோடு ஒரு அளவுகோல் ஒரு நேர ஒரு ஸ்கேல் வைத்து வைத்தால் அது வைத்து போய் சென்று இருக்கின்ற இடம் எதுவென்றால் குறிப்பிடுகின்ற இடம் எதுவென்றால் மலேசியா உடைய ஸ்வட்டன்ஹாம் துறைமுகம் தான் அந்த துறைமுகத்திலே சென்று இறங்கியிருக்கிறார்கள் இப்படி சென்ற அந்த அனுபவம் என்பது இங்கிருந்து புறப்படுகின்ற அந்த நொடி முதல் அங்கு சென்று குடியமர்ந்து அங்கு சென்று வாழ தொடங்கி தங்களுடைய உறவுகளை எல்லாம் இழந்து உயிரை இழந்து உயிர்களை இழந்து பல இழப்புகளை சந்தித்த போது அந்த வாழ்க்கையுடைய புதிய பணியிடத்திலே தங்களுக்கு நேர்ந்த அத்தனை அனுபவங்களையும் அவர்கள் பாடல்களாக பாடல் வடிவத்தில் நாட்டுப்புற பாடல் வடிவத்திலே பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஐம்பதுக்கு அறுபது எழுபதுகளுக்கு பிறகு ஏறத்தாழ வணிகர்களாக சென்றவர்கள் இன்னும் சில புலவர்களாக தமிழை அடிப்படையில் தெரிந்திருக்கின்ற தமிழை கற்றவர்கள் மரபு சார்ந்த இலக்கியமாகவும் அங்கே சென்று படைத்திருக்கிறார்கள் இது இலங்கை மலேசியா ரெண்டு நாடு ரெண்டு நாடுகளுக்குமே இது பொருந்தும் நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கிறது இங்கிருந்து புறப்பட்ட அந்த பயணம் முதல் அங்க போய் என்ன எதிர்பார்ப்பிலே சென்றோம் என்ற அந்த செய்தி வரை ரொம்ப அழகா முதல் ரொம்ப அந்த முதல் அனுபவத்தையே அந்த கடல் அனுபவத்தையே அவங்க பதிவு பண்ணிருக்காங்க ஒரு பாடல் நிறைய நம்ம பார்க்க முடியாது ஒரு பாடல் வந்த கதை வாழ்ந்த கதை நம்ம வயிறு அறிஞ்சு போன கதை சுட்ட கருவாட்டுல கஞ்சிய குடிச்சுக்குன்னு காசு பணம் சேர்க்கலான்னு கையில் அடிச்சு கொண்டாந்தாங்க சத்தியம் கையில் அடிச்சு கொண்டாந்தாங்க காசு பணம் சேரலங்க காசு பணம் சேர்க்கலான்னு கையில் அடிச்சு கொண்டாந்தாங்க கொய்னா தண்ணியே குடிக்கவும் வச்சாங்க கொய்னா இந்த கொயின் அப்படின்றது மலேரியா குடிக்கிற மருந்து கொய்னா தண்ணியை குடிக்கவும் வச்சாங்க சஞ்சி கூலிகளுக்கு சஞ்சி கூலிகள்னா இந்த இண்டஞ்சர் லேபர் தான் அவங்க ஜஞ்சி கூலிகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த சஞ்சி கூலிகள் தமிழ்ல இவங்க ஆக்குறாங்க ஒரு பிற மொழி சொன்னா அப்படியே தமிழாக்கம் செய்யறாங்க சஞ்சி கூலிகளுக்கு சொர்க்கம் காட்டத்தான் புறமலையில் தள்ளினாங்க புறமலையில் அதான் புறமலையில் புறமலையில் தள்ளினாங்க மலையில தள்ளினாங்க சொர்க்கமும் காணலைங்க சொகுசும் காணலைங்க கொசுவால குடிச்ச மச்சம் கொள்ளையிலும் போனாங்க சொர்க்கம் உண்டுன்னா எங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்க சொர்க்கமும் இல்லை எதுவும் இல்லை கொசு குடிச்ச மிச்சம் எங்க உயிரை கொள்ள நோய் கால்ரா நோயும் தூக்கிட்டு போயிடுச்சு பகடியான வார்த்தையிலே பனமரத்தில் பகடியான வார்த்தையிலே பால் மரத்தில் காய் காய்க்கும் ஆவடியில் கெட முடிச்சு முந்திக்கிட்ட அதிர்ஷ்டமும் தானே வரும் இப்படியும் ஜாலாக்கு எப்படியும் போட்டாங்க முந்திக்கிட்டா நீங்க இந்த பயணத்துக்கு முந்திக்கிட்டா அங்க போனா பால் மரத்துல பணம் காக்கியும் நீங்க பறிக்கிற வேலை உங்களுக்கு சீனிக்கு காக்கா ஓட்டுற வேலை அப்படிலாம் சொல்லி ஏமாத்தி கொண்டு வந்தாங்க பகடியான வார்த்தையிலே பால் மரத்தில் காய் காய்க்கும் பணம் காய்க்கும் ஆவடியில் முந்திக்கிட்டா அதிர்ஷ்டமும் தானே வரும் இப்படியும் ஜாலாக்கு எப்படியும் போட்டாங்க இதுக்கப்புறம் வரதாங்க கவிதை பாடல் பொய் சொல்லி கப்பலேத்தி பொழப்பெல்லாம் போச்சுதுங்க கருங்கடலை தாண்டி வந்து கைகட்டி நின்னோமுங்க கல்பமும் உண்டுன்னு கையேந்தி ஊமையானோம் பாடல் வந்து என்னுடைய மலையா தமிழ் சரித்திரத்தம் என்ற புத்தகத்தில் நான் இதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் எப்படி தங்களை ஏமாற்றினார்கள் என்பதை எப்படி எல்லாம் ஏமாற்றி இந்த கண்காணிகளும் இந்த ஆங்கிலேய முதலாளிகள் சொல்லி ஏமாற்றி தங்களை இங்கு கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்வது இந்த இன்றைக்கு கூட அந்த பயண வரலாற்றை கருங்கடலை தாண்டி வந்து கைகட்டி நின்னோமுங்க கல்பமும் உண்டுன்னு கையேந்தி ஊமையானோம் கல்பம் கற்பக மரம் கற்பக மரத்துல எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது நினைச்சு வந்தோம் இது போல பல பாடல்கள் இந்த பயணத்துல எந்த கப்பல்ல பயணம் பண்ணோம் எவ்வளவு பேர் பயணம் பண்ணோம் இதெல்லாம் குறிப்பா பாடல்ல நாட்டுப்புற பாடல் வடிவமாக அவர்கள் பாணி வைத்திருக்கிறார்கள் என்னமாக நம்முடைய ஊர்ல இருந்தோம் இப்ப இங்கேயே வந்தோம் இந்த கண்டிக்க கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க நடக்க வச்சே கொண்டு போறாங்க கொஞ்சம் தூரம் கப்பலை கொண்டு போயிட்டு இறங்க வச்சு திருகோணமலையில இருந்து மன்னார் வரைக்கும் நடக்க வச்சு கொண்டு போறாங்க காஃபி 
பயிலிடுறதுக்கு முதல்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறுலேயே நடக்குது இலங்கையில் இது கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் மேலே அந்த பக்கம் மாத்தலை பக்கம்லாம் கொண்டு போகிறாங்க வீடான வீடு இருக்க மணிக்கணும் ஊரான ஊர் இருக்க ஒத்த பண தோப்பு இருக்க ஏந்தி வந்தோம் கண்டிச்சின்ன ஊரான ஊர் இழந்தேன் ஒத்த பண தோப்பு இழந்தேன் பேரான கண்டியில பெத்த தாயை நான் மறந்தேன் பாதையில வீடு இருக்க பழனிச்சம்பா சோறு இருக்க எரும தயிர் இருக்க ஏண்டி வந்தோம் கண்டிச்சீம அந்த அவங்களுடைய சோகம் ஏன் நம்ம இங்க வந்தோம் ஏன் நம்ம இங்க வந்தோம் அந்த பஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலம் பொறுத்துட்டு போயிருந்தா உயிர் தானே போச்சு இங்க வந்து எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்றது அவங்க அந்த பாடலுடைய அற்புதமான பாடலா அந்த அந்த போன இடத்துல அவர்கள் பட்ட துயரம் அவருடைய பாடல்களாக வெடித்தது இந்த பாடல் எல்லாம் வெடித்து வெடித்து கிளம்புறதுல இன்னொரு பாடல் ரொம்ப வித்தியாசமான பாடல் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு பாடல் அது தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்ல பாருங்க பவழக்கொடி வேஷத்துல மணிக்க வேண்டும் பவழக்கொடி தெருக்கூத்தில் பஃபூன் வேஷம் போட்ட வண்டி பாண்டிச்சேரி கப்பலேறி பினாங்கு சீம பார்த்த வண்டி எம்டன் குண்டு உழுமுன்னே மெட்ராச விட்ட வண்டி சோழ தொட்டி பஞ்சத்திலே சோழபுரம் பூந்த வண்டி வாந்தி பேதி காச வந்து வாந்தி பேதி காச காய்ச்சல் வாந்தி பேதி காச வந்து வயிறறிய செத்தாண்டி கூட இருந்தவங்க கப்ப மேல கப்ப விட்டு கதற கதற ஏத்தினாண்டி பஞ்சத்துல மக்கள் சாக சாக மிச்சம் உள்ளவங்களை எல்லாம் அப்படியே கப்பல் கப்பலா ஏத்தி கொண்டு போய் உலகங்களும் இருந்த நாடுகளிலும் தீவிரம் கொண்டு போய் கொட்டினாங்க நாகப்பட்டினம் வந்தேண்டி நம்ம வர பார்த்தேண்டி அங்கதான் டெப்போ அங்க வந்து வந்தேன் நம்ம உங்களை பார்த்தேன் டெப்போவில் அடைச்சு வச்சு சரிபாதி புதைச்சாண்டி டெப்போவில் அடைச்சு வச்சா அந்த கொரோனா மாதிரி தாங்க ஒன்னா இருந்தா அப்படியே பரவிடும் டெப்போல ஒன்னா அடைச்சு வச்சோடனே கால்ரா பரவிடுச்சு மலேரியா பரவிடுச்சு அப்படியே இறந்துட்டாங்க பல பேர் சரிபாதி புதைச்சாண்டி புழப்பெல்லாம் சிரிச்சதடி புழப்பெல்லாம் சிரிச்சதடி பொல்லாப்பும் நிக்கலடி அண்ட ஊட்டுக்கு கூழுக்கு அஞ்சடியில் நிக்கிறனடி அஞ்சடின்ற சொல்லே அவர்கள் உருவாக்குனதா அங்கே போயிட்டு அஞ்சடினா இவங்க கொடுக்கப்பட்ட இடமே ரொம்ப சின்ன இடங்கள் அஞ்சடி அதை அவங்க சொல்லி அஞ்சடி அஞ்சடி இப்போ கூட தமிழர்களை பற்றி ரொம்ப கொஞ்சம் இழிவா சொல்லணும்னா அங்கே அஞ்சடி அப்படின்னு வாங்க அஞ்சடி தமிழ் அப்படின்னு வாங்க அப்ப இந்த இந்த சொல் புதிய புதிய சொல்லெல்லாம் அவங்க கொண்டு போய் அங்க உருவாக்குறாங்க அலைகடலை கடந்து சென்று தமிழ் எப்படி உருவாகுது போன இடத்துல அவர்கள் குடியமர்ந்த இடத்துல எல்லாம் பார்க்கிற இடத்துல அந்த பாமர தமிழர்கள் அந்தந்த இடங்களுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க ஆஹ் இவங்களை கொண்டு போய் சேர்த்த இடம்லாம் மேடு பகுதி தான் எல்லாமே ஆனால் அந்த அந்த பகுதி முழுக்க வச்ச பேர் மலையகம் இவ்வளவு அழகான சொல்வாங்க மலையகம் இங்க இலங்கையிலேயும் மலையகம் தான் இங்கேயும் மலையகம் தான் தேயிலே அவங்க டீ அப்படின்ற சொல்ல அந்த தேய் தே அது சீன்ற தான் தே அப்படின்றாங்க ஃப்ரெஞ்சில் தே அப்படிம்பாங்க அந்த தே இலை தமிழ் வைத்த பேர் பார்த்தீங்களா கொழுந்து இலை கொழுந்து பறிக்க போகிறேன் அப்படின்வாங்க அதுக்கு அந்த அந்த இதை வெட்டுறது வந்து கவாத்து வெட்ட போகிறேன் அப்படின்வாங்க எல்லா அருமையான தமிழ் சொல்லுங்க பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் தமிழ் சொல்லை சூட்டினார்கள் எங்கெல்லாம் பார்த்தாலும் அவங்க தமிழ் சொல்லை சூட்டினார்கள் அதுதான் எப்படின்னு கேட்டால் நாம் இன்றைக்கு பிறக்கிற நம்ம வீட்டில் பிறக்கிற பிற குழந்தைகளுக்கு கூட தமிழ் பேரில் வைப்பதில்லை நாங்கள் வந்து போய் நம்ம ஷாவில் ஹாவில் அப்படிலாம் நம்ம பேரை தேடும் நம்ம ஆனா அவங்க படிக்காத பாமரர்கள் போன இடத்துல மிக அற்புதமாக இவர்கள் இந்த பேர்களை சூட்டுறாங்க இவங்க தான் இப்படி அப்படின்னா இந்த வணிகம் செய்ய போனவர்கள் கூட அவங்க வந்து தன்னுடைய பாடல் மரபு சார்ந்த பாடல்கள் கூட அவங்க என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அற்புதமாக இந்த அனுபவங்களை அழகா பாடலாக பாடி வைக்கிறாங்க எல்லாமே பாடல் வடிவம் தான் பாடல் அப்புறம் சிறுகதை புதினம் அப்படின்ற வடிவத்துக்கு மாறாங்க ரொம்ப அதிகமாக உணவை சொல்வதற்கான வடிவம் வந்து நமக்கு கவிதை தான் அந்த கவிதையை ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக கையாள்றாங்க இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பயிர் வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பயிர் வைக்கிறாங்க முதல்ல போன போது உங்கள் காஃபி வைக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து தேயில இருக்கு அப்புறம் செம்பனை வருது அப்புறம் ரப்பர் வருது ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த பீரியட் சொல்லுவாங்க அதை ஒவ்வொரு பீரியட் ஒவ்வொரு கிராப் அப்படின்வாங்க அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு பயிர் இதை ஆவணங்களில் பிரிட்டிஷ்காரில் எழுதியிருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் நம்ம பாமர தமிழர்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க இது பாரு இந்த பாடல் ஒன்று ஒரு பாடல் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சண்முகம் அப்படின்ற ஐயா அவர் எழுதின பாடல் அது அன்னை வளர்த்தது 
கொப்பரை இந்த தேங்காய் அன்னை வளர்த்தது கொப்பரை அப்பன் வளர்த்தது செம்பனை பாம் அன்னை வளர்த்தது கொப்பரை அப்பன் வளர்த்தது செம்பனை அண்ணன் வளர்த்தது ரப்பரை ரப்பர் எங்கள் ஆயிரம் சகோதரிமார்கள் குருதியில் ஆனது தானடா தேயிலை அப்பன் வளர்த்தது கொப்பரை மணிகள் அன்னை வளர்த்தது கொப்பரை அப்பன் வளர்த்தது செம்பனை அண்ணன் வளர்த்தது ரப்பரை எங்கள் ஆயிரம் சோதரிமார்கள் குருதியில் ஆனது தானடா தேயிலை பாடலில் ஒரு தங்களுடைய வாழ்வியலுடைய அந்த கொடிய நிலையையும் சொல்லுகின்ற அனுபவமும் இருக்கிறது அதை தாண்டி எந்தெந்த காலகட்டத்தில் என்னென்ன பயிர் வைத்தார்கள் என்பதையும் இந்த பாடலில் பதிவு பண்ணிட்டாங்க இவர்கள் எங்கள் பாமர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா இந்த பாடல் எல்லாம் நம்முடைய உயிரை உருக்குவதாக அமைந்திருக்கீங்களா சாதாரண பாமர்கள் பாடிய பாடலாக இருந்தாலும் சரிதான் படித்தவர்கள் சில ஓரளவு படித்தவர்கள் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் பாடி வைத்த பாடல்களும் அப்படித்தான் இன்னொரு பாடல் இந்த இந்த ரப்பர் மரம் இந்த ரப்பர் மரத்தை வளர வைத்து அந்த ரப்பரை கொண்டு வந்து அந்த ரப்பர் பால் எடுக்கிறது மிக கடினமான ஒரு காரியம் மலையா முழுக்க ரப்பர் தான் அந்த ரப்பர் மரம் காட்டில அந்த தமிழருடைய பட்ட பாடுகள் எல்லாம் ஒரு பாடல் ஒரு மரபு கவிதை அது மலையா மலேசியாவுடைய கவிதை அது பாழுக்கு மரம் எதற்கு பாழுக்கு மரம் அதற்கு பார்க்கலாம் இங்கு வந்தால் பாலுக்கு மரம் இருக்கும் பங்கான காட்சிகள் பால் பால் பால்னா ரப்பர் பாழுக்கு மரம் எதற்கு பார்க்கலாம் இங்கு வந்தால் பாலுக்கு மரம் இருக்கும் பாங்கான காட்சிகளை பால் என்றா சொன்னேன் இல்லை இல்லை அம்மரத்தின் வெட் அம்மரத்தின் பட்டையினை வெட்டிவிட்டால் கொட்டுவது தமிழ் குருதி மரத்துடைய பட்டையை வெட்டினா பொதுவாக பால் தான் வரணும் ஆனால் அதில் கொட்டுவது தமிழ் குருதி தமிழ் ரத்தம் எவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ உழைப்பை நாம் அதில் அந்த ரப்பர் மரங்களிலே சொரிந்திருக்கின்றோம் நம்முடைய உயிரை அதில் ஊற்றி இருக்கின்றோம் நம்முடைய குருதியை ஊற்றியிருக்கிறோம்ன்றத இந்த பாடல் எவ்வளோ அழகாக படம் பிடித்து காட்டுறோம் வரலாற்றை மிக அற்புதமான வரலாற்றை இந்த பாடல் கொண்டு வந்து நமக்கு காட்டும் இது இந்த பக்கம் அப்படின்னா இந்த இந்த இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அது சோகத்துடைய பல சிகரங்களை எல்லாம் இலங்கையுடைய மலையக பாடல்கள் சொல்லிட்டாங்க சோகத்துடைய பல சிகரங்களாம் விளையாட போகிறாங்க ரெண்டு சிறுமிகள் விளையாட போகிறாங்க இந்த சிறுமியோடைய அண்ணன் வந்து அந்த இவங்க போன காலகட்டம் வந்து காஃபி பயிரிட காலகட்டம் காஃபி காலம்னு சொல்லுவாங்க கோபி காலம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இந்த காஃபி பயிர் பயிரிடத்துக்காக அவங்க போனாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க அண்ணன் வந்து அந்த வேலைக்கு போன இடத்துல இறந்துட்டான் இப்போ ரெண்டு சிறுமிக்கு விளையாட போகிற இடத்துல ஒரு மலையை காட்டுறான் இந்த மலையில் வந்து இவங்க அண்ணன் இறந்துட்டான்றத சொல்லணும் இந்த விளையாட்டு போக்கில் அந்த மலையை எண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது தன்னுடைய அண்ணன் இறந்துட்டான்றது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க கூனி அடித்த மலை இந்த முதுகு வந்து கூனியுடைய முதுகு மாதிரி கூனி படுத்திருந்தால் எப்படி முதுகு அப்படி வளைஞ்சிருக்குமோ அது மாதிரி அந்த மலை பிரதேசம் அப்படி வளைஞ்சிருக்கு தான் கூனி அடித்த மலை கோப்பி கண்ணு போட்ட மலை கோப்பி கண்ணுன்னா காஃபி கண்ணு கூனி அடித்த மலை கோப்பி கண்ணு போட்ட மலை அண்ணனை தோத்த மலை அந்தா தெரியுதடி எங்கள் அண்ணன் அங்கே தான் இறந்து போனான் அண்ணனை தோத்த மலை அந்தா தெரியுதடி நீங்கள் ஒரு விளையாடுகின்ற சிறுமியிடம் கூட ஒரு பாடல் ஒன்று புறப்படுகிறது என்று சொன்னால் நாட்டுப்புற பாடல் ஒன்று புறப்படுகிறது சொன்னால் அலைகடலை தாண்டி தமிழ் அங்கே கண்ணீர் தமிழாகவும் இருக்கிறது அது கண்ணி தமிழாகவும் இருக்கின்ற அந்த காட்சியை நாம் பார்க்க முடிகின்றது எவ்வளவு அழகாக தன்னுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் இந்த இந்த படிப்பறிவு இல்லாத பாமரர்கள் அவர் அந்த வார்த்தையை நாம் சொல்லக்கூட கூடாது நாம் தான் பாமரர்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் இந்த பாடலை பாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கு ஆகியிருக்கலாம் இன்றைக்கு இந்த பாடலை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவள் காற்றிலே எழுதி வைத்து விட்டு போன அந்த கவிதை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து இன்னொரு பாடல் அதாவது இந்த காஃபி மட்டும் காஃபி பழம் பறிக்கும் போது ரொம்ப கவனம் பறிக்கணும் ஒரு பழம்ன்றது ஒரு தங்கம் மாதிரி இந்த பழத்தை பறிக்கும் போது பழத்தை பறித்து அது உடஞ்சிடக்கூடாது இந்த இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் போட்டு வைக்கணும் முறிஞ்சிடக்கூடாது எதுவுமே ஆகக்கூடாது இந்த காப்பி பழத்தை ஒன்று ஒன்றா போய் எண்ணி வைக்கணும் சாயங்காலம் போய் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஐநூறு காப்பி பழம் இல்லை ஒரு ஆயிரம் காப்பி பழம் கொடுத்தீங்கன்னா இத்தனை பழத்துக்கு இவ்வளோ காசு கூலி காசும் கொடுப்பாங்க அதாவது காப்பி பழம் பறிக்கும் பொழுது கூட போய் அந்த கண்காணிப்பு மேற்பார்வையாளர் கண்காணிப்பு பக்கத்துலேயே நிற்பார் அதுவும் ஐரோப்பியவர் தான் அந்த இடத்துல அவர் வந்து மேற்பார்வையாளராக சூப்பர்வைசர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் அவர் அங்கே இருப்பார் 
கொஞ்சம் ஒரு பழம் மலை முகடு இல்லையா நீங்க பழம் பறிக்கும் போது கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அந்த காலில் ஒரு பெரிய பூட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க பூட்ஸ் காலை ஓங்கி உதப்பார் அந்த அந்த அனுபவத்தை கூட அவங்க பாடலாம் ஆக்கிட்டாங்க கோண கோண மலை கோண கோண மலையேறி கோபி பழம் பறிக்கையிலே கோண கோண மலையேறி கோபி பழம் பறிக்கையிலே பழம் ஒன்று தப்பிச்சுன்னு உதச்சாயா சின்னத்துறை பூட்ஸ் காலால உதச்சாயா சின்னத்துறை இந்த பாடல் ரொம்ப பெரிய பாடல் எப்படிதான் உதச்சாங்க எப்படி அடி வாங்கணுன்றதை மட்டும் ஒரு பாடலை பாடிக்கிறாங்க எப்போ காலையில் எழுந்திருக்கிறோம் அப்படின்றத பணிக்கு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பாடல் எப்படியெல்லாம் போய் நம்ம பணிக்காலத்தில் கடினப்பட்டு கடினமாக உழைத்தோன்றது ஒரு பாடல் பல பாடல்களாக அவர்கள் சொல்கிறாங்க தன்னுடைய அனுபவங்களை எல்லாம் அவர்கள் பாடல்களாக பாடல்களாக பாடி 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 வைத்திருக்கிறாங்க என்ன கூலி என்ன நமக்கு என்ன கூலி கொடுத்தாங்கன்னு ஒரு மலேசியாவில் வந்து ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு ரொம்ப மலேசியாவில் அந்த நாட்டுப்புற பாடலில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பாடல் இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கு தெரியாது பாலுமட் பாலுமரம் வெட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்தேன் பாலுமரம் வெட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்தேன் முப்பத்தஞ்சு காசை போட்டு மூட்டெலும்ப முறிக்கிறானே நாற்பத்தஞ்சு காசை போட்டு நட்டெலும்ப முறிக்கிறானே இந்த பாட்டில் வந்து கூலி முப்பத்தஞ்சு பைசா கொடுத்தா நாற்பத்தஞ்சு பைசா கொடுத்தா நான் பழைய கப்பலில் வந்தேன் பால் மரம் வெட்டலான்னு ரப்பர் மரம் வெட்டலான்னு வந்தேன் பழைய கப்பல் ஏறி வந்தேன் நாற்பத்தஞ்சு காசு போட்டு நட்டெலும்ப முறிக்கிறான் முப்பத்தஞ்சு காசை போட்டு மூட்டெலும்ப முறிக்கிறான்னு இந்த பாடல் சொல்லுது அதில் நாற்பத்தஞ்சு பைசா முப்பத்தஞ்சு பைசா ஆண்களுக்கு ஒரு நாள் கூலி நாற்பத்தைந்து பைசா பெண்களுக்கு ஒரு நாள் கூலி வந்து முப்பத்தைந்து பைசா ஆணும் பெண்ணும் செய்கின்ற பணி ஒரே பணி தான் ஆனால் கொடுக்கப்படுகின்ற கொடுக்கப்பட்ட கூலி என்னவோ முப்பத்தைந்து பைசாவும் நாற்பத்தைந்து பைசாவும் இந்த கொடிய இந்த கொடுமைகள் நிறைய கொடுமைகள் அங்கே பாலியல் கொடுமைகள் அந்த அடி உதை கொடுமைகள் கூலியை குறைக்கிற அந்த கொடுமைகள் எல்லாவற்றையும் பாடலாக பாடுங்க இலங்கையிலும் சரி மலையாவும் சரி இந்த அலைகடலை தாண்டி சென்ற மக்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இந்த மொழியை அப்போ கூட அந்த மொழியை விடலாம் தெய்வம் கூட அவர்களை கைவிட்டு விட்டது ஆனால் தமிழ் அவர்களோடு உள்ளே இருந்தது இவர்கள் தமிழை கைவிடவில்லை தெய்வம் கூட அவர்களை கைவிட்டு விட்டது ஆனால் இவர்கள் தமிழை கைவிடவில்லை இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் தங்களுடைய எல்லா உணர்வுகளையும் அவர்கள் பாடல்களாக தமிழ் பாடல்களாக பாடி வைத்தார்கள் படித்தவர்களும் பாடி வைத்தார்கள் அந்த தோட்டப்புறங்களிலே ரப்பர் தோட்டங்களிலும் கரும்பு தோட்டங்களிலும் செம்பனை தோட்டங்களிலும் செம்பனை எவ்வளவு அழகா பாருங்க செம்பனை பாம் ஆயில துவங்க வச்ச பேர் செம்பனை அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க மலையாவில் நீங்க போன மலேசியாவுக்கு நீங்க இதுக்கு போனீங்கன்னா இன்னொரு பல சொற்கள் இங்கே தமிழ் சொற்களை பார்க்கலாம் நீங்க மலேசியாவுக்கு இலங்கையில இலங்கையில மலையகத்துல மலைநாட்டில கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு கூட ஒரு பத்து லட்சம் இந்திய தமிழர்கள் இங்கிருந்து இந்தியாவிலிருந்து சென்ற தமிழர்கள் அவங்க இந்த மலையின் புறத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தமிழர்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த பாவிக்கின்ற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் மிக அற்புதமானவை அந்த தமிழை எப்படிலாம் செதுக்கிக்கிறார் என்பதை நாம் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் தன்னுடைய எல்லா உணர்வுகளையும் இப்போ வேலைக்கு போகும் பொழுது பனிக்களத்துக்கு போகும்போது காலையிலே ஐந்தரை மணிக்கெல்லாம் அவர்கள் பனிக்களத்துக்கு போகணும் குழந்தைகளை எல்லாம் தூக்கி கொண்டு போகணும் பை கைப்புள்ளையாக இருந்தாலும் தூக்கிட்டு போகணும் தொட்டியில் போட்டு தூங்க வைப்பாங்க நினைச்ச போதெல்லாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து பால் கொடுக்க முடியாது இடையிலே சிறிது நேரம் அவர்கள் ஓய்வு நேரம் தருவார்கள் அந்த நேரத்தில் குழந்தை அழுது கொண்டதாக கூட அழுது இறந்த குழந்தைகள் கூட அதிகமாக உண்டு இடையிலே வரக்கூடாது வர முடியாது ஒரு தாய் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டான் இந்த தொட்டியில் அந்த குழந்தை பசியோட கத்துதுங்க அவ பாலை ஊற்றி வச்சு பாலை அடுப்பில் காய்ச்சிரா இந்த பொங்கி வரும்போது இந்த பிள்ளை அழுது அந்த சூழலில் இல்லை இந்த பிள்ளைக்கு பால் கூட இல்லை இவ அந்த சோறு கொஞ்சம் அரிசி இருக்கு அந்த சோறா ஆக்கி அந்த சோற்றை சமைத்து இவ அந்த சோற்றை சாப்பிட்டா தான் அவளுக்கு பால் ஊறும் மார்பில் அந்த பாலை கொடுக்கணும் இப்படி ஒரு கொடூரமான சூழ்நிலை வறுமை இதை ஒரு தாய் ஒருத்தி ரொம்ப அழகாக பாடுறா மறக்க முடியாத ஒரு பாடல் ஆறாரோ கண்ணே ஆறாரோ கண்ணே நீ உறங்கம்மா மை கொண்டு வாராயோ பொண்ணே நீ அழுதா பூ கொண்டு வருவாயோ இது வரைக்கும் ஒரு சாதாரண பாடல் அதுக்கு பிறகுதான் கவிதை தொடங்குது பாலம்தான் அடுப்பினிலே பாலகன்தான் தொட்டிலே பால இறக்குவனா பாலகன ஏந்துவனா 
காலம் தான் அடுப்பினிலே பாலகன் தான் தொட்டினிலே தொட்டிலில் பாலை இறக்குவனா நாம் பெத்த பாலகனை ஏந்துவனா சோறும் தான் அடுப்பினிலே நாம் பெத்த சுந்தரமோ தொட்டிலே சோற்றை இறக்குவனா என் சுந்தரத்தை ஏந்துவனா சோறு பொதிச்சு அப்படியே பொங்கி பொங்கி கீழே விழுது அந்த சோறு போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அந்த சோத்தை இறக்கி வைப்பனா நான் பெத்த சுந்தர அழகு சுந்தரம் இந்த பிள்ளைய நான் தூக்க போவனா நான் என்ன செய்வேன் இது இதெல்லாம் பனிக்களத்தில் இவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த கொடுமையான அனுபவங்களை பாடல்களாக பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் பல பாடல்கள் பல பாடல்கள் என் டி வீராயி எனக்கு எட்டாம் நம்பர் தோட்டம் சொல்கிறா ஏத்துளியை எங்கே வச்ச கங்காணி பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குறாரு பாடல் மு பொண்ணு என் பொண்ணு ருதுவாச்சு முந்தா நாள் அந்த பொண்ணை தனியாக ஒரு தோட்டத்துக்கு அனுப்புகிறாரு பாடல்களில் பதிவு பண்ணுறாங்க பாடலாம் சொன்னால் நமக்கு கண்ணீர் வரும் சின்ன மவளையவன் சீரழிச்சான் சின்ன பயல் இந்த பாடல் ஒவ்வொரு பாடல் சொல்லுகின்ற அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் கொடூரமான அனுபவங்கள் இதுவரை படிக்கப்படாத வாசிக்கப்படாத வரலாறாகவே அவை எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு பக்கம் இது போன்ற கொடுமைகளை எல்லாம் சொல்லுகின்ற அந்த அனுபவத்தை பார்க்கின்ற அதே வேளையில நல்ல காதல் அனுபவத்தையும் அவங்க பதிவு பண்ண விரும்பல எல்லா நாட்டுப்புற பாடல்கள்னாவே காதல் அனுபவத்தை சொல்ற இடம் தானே அது உங்களுக்கு நிறைய ஆனா அது அவருடைய தொழிலோடு தொடர்புடையதாக இந்த பாடல் அமைந்திருப்பதா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் வியப்பாகவும் இருக்கிறது அவ காடு அழிச்சு ஓடி கொளுத்தி கால் கடுக்க நிக்கையில நான் கால் கடுக்க நிக்கையில அவன் சொல்றான் காடழிச்சு ஓடி கொளுத்தி காடெல்லாம் அழிச்சுதான் ரப்பர் மரம் நீங்கள் நடணும் காடழிச்சு ஓடி கொளுத்தி கால் கடுக்க நிற்கையிலே நான் கால் கடுக்க நிற்கையிலே ஒன்னா நம்பர் மேட்டு மேல கண்ணே உள்ளத்தையும் பறி கொடுத்தேன் ஒன்னா நம்பர் மேட்டு மேல ஒவ்வொரு மலைக்கும் ஒவ்வொரு எண் கொடுத்துருப்பான் நம்பர் ஒன்னா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் மூணாம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒன்னாம் மலை ரெண்டாம் மலை ரெண்டு மூணாம் மலை அப்படின்னு நம்பர் மேலே அப்படி கொடுப்பாங்க ஒன்னா நம்பர் மேட்டு மேலே கண்ணால உள்ளத்தையும் பறி கொடுத்தேன் அதுக்கு அவன் சொல்றான் அவன் சொல்றான் அப்படி இவன் பதில் சொல்றான் கூடை சுமக்கையிலே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு கூட சுமந்து வரான் எல்லாத்தையும் பறிச்சு போட்டு கூடை சுமக்கையிலே என் நெஞ்சு கூட சுமந்தது அடி நீ கூடைய சுமந்துட்டு வர்ற என் நெஞ்சு கூடவே உன்னை சுமந்துட்டு வருது பெண்ணே சாடை நீ செஞ்சிருந்தா வந்து தாங்கி சுமப்பேன் அடி சுமை தாங்கி சுமப்பேன் அடி நீ கொஞ்சம் ஜாடா செஞ்சுனா நான் வந்து தாங்கி சுமப்பேன் அதாவது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கடினமான வாழ்க்கையை கூட அன்பாக பரிமாறிக்கொள்ளுகிற அந்த அற்புதத்தை இந்த பாடல் சொல்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் நீங்கள் இலங்கையில மலையாவில நீங்க கிடைச்ச பாடல்கள் எல்லாமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சேகரிக்க பாடல்கள் நான் அதிகமாக சேகரித்தேன் எல்லாம் நிறைய பாடல்கள் இப்போ அதெல்லாம் நிறைய அழிஞ்சு போச்சு நிறைய பாடல்கள் வாழ்க்கையின் பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை சொல்கின்றன நீங்கள் மலேசியாவுடைய மலேசிய தமிழுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண் நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜப்பானில் உள்ளே வரும்போது முப்பத்தொம்பதில் இந்த ரெண்டாம் உலக போர் வெடித்த உடனே மலேசியா ஜப்பானிய கையில் போயிடுது இந்த ஜப்பானிய கையில் போகும்போது அவர்கள் கொடூரத்துடைய உச்சத்துக்கு தமிழர்களை கொண்டு போகிறாங்க அவங்கள அப்படியே அப்படியே அங்கிருந்து மலேசியாவிலிருந்து தாய்லாந்து வழியாக பர்மாவுக்கு இப்போ ரயில் பாதை அமைக்கிறதுக்கெல்லாம் கொண்டு போகிறாங்க லட்சக்கணக்கான தமிழர்களாக இருந்து போனால் அது ஒரு தனி வரலாறு அதை ஒரு பாடலாக மிகச்சிறந்த பாடலாக இந்த பாடல் வரலாற்றிலே ஆவணங்களில் இருக்கக்கூடிய பல செய்திகள் இல்லாத செய்திகளையும் சொல்லுது இருக்கிற செய்திகளையும் சொல்லுது ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுது வாராண்டி வாராண்டி ஜப்பான் தோற வரகரிசிக்கும் கூழுக்கும் பரதேசியாக மாத்தனாண்டி நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் வராண்டி வராண்டி ஜப்பான் தோற வெள்ளக்கார தோற போயிட்டு ஜப்பான் தோற வந்துட்டான் வாராண்டி வாராண்டி ஜப்பான் தோற வரகரிசிக்கும் கூழுக்கும் பரதேசியா மாத்தனாண்டி சியாமுக்கு ஏத்தி போய் சியாம் சயாம் தாய்லாந்து சியாமுக்கு ஏத்தி போய் சீரழிய வச்சாண்டி வாழத்தாறு நோட்டெல்லாம் வதவழிய வச்சாண்டி அப்போ செல்லாத நோட்டு ஜப்பான் நோட்டு நம்ம நம்ம டிமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி செல்லாத நோட்டை கொடுத்து ஏமாத்திட்டான் வாழத்தாறு நோட்டெல்லாம் வதவழிய வச்சாண்டி சுண்ணாம்பு சோத்த போட்டு புண்ணாக்கி போட்டாண்டி இந்த பாத ரயில் பாதை அமைக்க கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பாட்டில் சுண்ணாம்ப கலந்து போட்டு அது ஒரு அது ஒரு செய்தான் அவங்க செய்த கொடுமைகள் அது ஒன்று சுண்ணாம்பு சோத்த போட்டு புண்ணாக்கி வச்சாண்டி 
மூணே மக்கு மூணே முக்கால் வருஷத்துல முக்காடு போட்டான் ஆண்டது மூணே முக்கால் வருஷம் இந்த மூணே முக்கால் வருஷத்துல நம்ம வாழ்க்கையே முக்காடு போட்டுட்டா தலை வெட்டி வச்சாண்டி ஜப்பானிகள் அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோம்மா அப்படின்னா எதுவுமே பேச மாட்டாங்க தலையை வெட்டி கொண்டு போய் பொது இடத்துல சொரி வச்சுவாங்க தலை வெட்டி வச்சாண்டி தெருதலையா ஆடுனாண்டி ஏழைங்க வைரறிய எவனுமே உறுப்புடாண்டி ஏழைகளை வைரறிய வச்சா எவனுமே உறுப்பிட மாட்டான் இன்றைக்கும் அது பொருத்தமான சொல்லாக அமைந்திருக்கு சபிக்கிற அந்த ஜப்பானியர்களை நமக்கு அதை பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு கொடுமைகளா இவ்வளவு துன்பங்களா அப்படின்னு நமக்கே தோன்றும் அப்ப இந்த மாதிரி அனுபவங்களை இரண்டாம் உலக போர்ல குண்டு வீசின அனுபவங்களை இதெல்லாம் அவங்க பாடலாக பதிவு பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் இது பாமரர்கள் இப்படி பதிவு பண்ணி வைத்துட்டாங்கன்னு பார்த்தா நீங்க சிங்கை முகிலன் போல பழனி சிங்கை பழனிவேல் ஐயா பழனிவேல் போன்ற அந்த காலத்துல இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகள்ல வாழ்ந்த அந்த முப்பத்தைந்து நாற்பது நாற்பத்தைந்து அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்தவங்க நிறைய பதிவு வரலாற்று செய்திகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு பதிவு பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு அழகா தமிழை இவ்வளவு அழகா கொண்டு வந்து நாம அலைகடலை தாண்டி மிதக்க வைக்க முடியுமா நமக்கே இன்றைக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த பாடல் எல்லாம் மிக முக்கியமாக நம்ம இந்த நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நம்ம அங்க போய் கிழக்காசியாவில போய் மிக முக்கியமாக சிங்கப்பூர்ல படம் திரட்டி அங்கிருந்து மலையா வழியாக தாய்லாந்து வழியாக பர்மா வழியாக இந்தியாவுக்கு நுழையிறதுக்காக அந்த அந்த டெல்லி செலோ அப்படின்னு அந்த இன்றைக்கும் வரலாற்றிலே மிக முக்கியமான ஒரு வாசகம் அது டெல்லி செலோனா டெல்லியை நோக்கி போகும்னு இத வந்து தமிழ்ல ரொம்ப அழகா அவங்க பாடலாக மாற்றி இப்ப இந்த லெப்ட் ரைட் லெப்ட் ரைட் வாங்களா அதுக்கு எல்லாம் வலது இடது வலது இடதுன்னு சொல்லிதான் தமிழர்கள் அந்த நேதாஜியுடைய படையில இருந்து முப்பதாயிரம் பேர்கள் முப்பதாயிரம் பேர்கள் தமிழர்கள் தான் தொன்று தொண்ணூற்றி எட்டு விழுக்காடு தமிழர்கள் தான் அவங்க எல்லாம் அப்படிதான் தமிழ்ல இந்த கமாண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்மி கமாண்ட் இதெல்லாம் தமிழ்ல இவங்க சொல்லிட்டே போவாங்க அதுல ஒரு பாட்டை நான் சொல்றேன் இவங்க டெல்லிக்கு போ டெல்லி செலோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதை பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு டெல்லி நோக்கி போறோம் அத ரொம்ப உற்சாக பாட்டு பாடிட்டு போறாங்க அந்த ஒரு பாட்டு ஆனந்தம் மிகுகின்றதே நம் ஆனந்தம் மிகுகின்றதே கோபமும் தருணமும் கடைசியாக இப்போது வாய்த்திட்டது அதனாலே ஆனந்தம் மிகுகின்றது இருநூறு வருஷம் நம்மள ஆண்டா வெள்ளக்கார அவனை பழித்து இருக்க போறோம் அந்த கோபமும் தருணமும் இதான் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்குது அதனாலே கோபமும் தருணமும் கடைசியாக இப்பொழுது வாய்த்திட்டது அதனாலே ஆனந்தம் மிகுகின்றது இருப்பதா இறப்பதா என்பதே கேள்வி இப்ப இருக்க போறோமா இறக்க போறோமா அதான் கேள்வி அவங்க எல்லாம் அந்த பால்மர காட்டில போய் உழைக்க போனவங்க அவர்கள் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துல வீரர்களாக கையில காலில் இதெல்லாம் காக்கி சட்டையை மேந்துக்கிட்டு கருங்குழல் எல்லாம் பெண்கள் எல்லாம் கூந்தல் எல்லாம் கத்திரிச்சுக்கிட்டு பாடல் போறாங்க இருப்பதா இறப்பதா என்பதே கேள்வி உடல் பொருள் ஆவி எல்லாம் பாரத தேவி தனக்கே அர்ப்பணம் செய்திட ஆனந்தம் மிகுகின்றதே ஆனந்தம் மிகுகின்றதே டெல்லி செல்வோ டெல்லி செல்வோ டெல்லி செல்வோமே அது ரொம்ப அழகா சொல்லு டெல்லிக்கு செல்வோமே புது டெல்லிக்கு செல்வோமே அந்த பாட்டாவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆனந்தம் மிகுகின்றதே புது டெல்லிக்கு செல்வோமே புது டெல்லிக்கு செல்வோமே இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு அற்புதமாக பிற மொழியில அவர்கள் தரப்படுகின்ற அத்தனை விஷயங்களை கூட இவர்கள் எப்படி தமிழிலே மாற்றி இவர்கள் செய்தார்கள் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மிக 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 ஆச்சரியத்தை உண்டாக்குகிறது வேப்பனை உண்டாக்குகிறது இது போல இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அடுத்தடுத்து பல செய்திகள் உலக பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்துருச்சு உலக போர் வந்தவனே உலக பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்துருச்சு அப்போ பல பேரை வந்து அங்கிருந்து என்ன பண்றாங்க நீங்க தொழிலாளி இருக்க வேண்டாம் போய் நீங்க ஊருக்கு போங்க உங்க நாட்டுக்கு போங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூதாதைகளால கொண்டு வரப்பட்டவங்க அவங்க மூதாதைகள் வந்தாங்க அவங்க பின்னாடி உங்களாம் அங்கேயே பிறந்தவங்க திடீர்னு வந்து போங்க உங்க நாட்டுக்குன்னு வெளியேற்றுறாங்க அப்போ அப்போ வந்து அவங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியல அந்த பாய் இந்த பால் மரத்தை பார்த்துட்டு இந்த ரப்பர் மரத்தை பார்த்துட்டு போய் வாரேன் பால் மரமே போய் வாரேன் பால் மரமே பவுனுக்கு பவுனாக பால் வித்த காலம் போச்சு உலக போறனால எல்லாமே போச்சு இப்ப எல்லாமே அடி வாங்கிச்சுல அந்த மாதிரி தாங்க பவுனுக்கு பவுனாக பால் வித்த காலம் போச்சு புளியங்கோட்டைக்கும் கீழாச்சு கண்ணாடி துறையும் போனார் கங்காணி மாறும் போனார் பின்னாடி நானும் போறேன் இந்த பாட்டு ரொம்ப துயரமா இருக்குங்க இந்த பாட்டு தமிழ் நேசன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல வந்த பாடல் வெளிவந்த பாடல் இந்த பாட்டை யாரோ எழுதி இந்த பாட்டு இந்த பாடல் அந்த தமிழ் நேசன்ல பத்திரிகையில அந்த இந்த பாடல் வந்தது மிக அது முதலாம் உலக போருக்கு பிறகு அந்த இந்த பாடல் அனுபவம் இந்த 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 பொருளாதார வீழ்ச்சியை சொல்கிற அந்த அனுபவம் வந்து இப்போ போய் வாரேன் பால் வாரமே போய் வாரேன் இப்போ பை 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 பைன்னு சொல்றோம்னா இந்த போய் வாரேன் அதை தான் போய் வாரேன் பால் மரமே போய் வரேன்
அவங்களுக்கு இந்த இவங்க வாழ்க்கையில் பொருளாதார வீழ்ச்சியிலெல்லாம் தங்களை காப்பாற்றுறது எதுன்னு கேட்டால் அந்த பால் தான் ரப்பர் பால் இந்த இந்த ரப்பர் பால் வந்து அதை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ரொம்ப என்னென்னா உணர்வு தோன்றுது அப்படின்றது இன்னொரு பாட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு நன்றி உணர்ச்சி தோன்றுது இப்போ நெல்லை பார்த்தா நமக்கு ஒரு நன்றி உணர்ச்சி தோன்றும்ல நல் நெல் வந்து நம்ம உயிரை பாதுகாக்க உயிரை காக்கின்ற ஒரு அருமை இருந்தாங்க அது மாதிரி இவங்களுக்கும் இந்த நெல்லை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பாடல் தோன்று இந்த இந்த பால் பார்க்கும்போது ஒரு பாடல் தோன்றுது பிறந்த பொழப்ப நினைச்சு பாருங்க சக தொழிலாளிட்ட சொல்கிறான் பிறந்த பொழப்ப நினைச்சு பாருங்க நம்ம எப்படி இருந்தோம் நினைச்சு பாருங்க மாடு கறந்த பால் போல வடிஞ்சு வடிஞ்சு மாடு கறந்த பால் மாதிரி இந்த ரப்பர் பால் வடிந்து வடிஞ்சு காண்டா வாளி கணக்க வழிஞ்சு மாடு கறந்த பால் போல வடிஞ்சு காண்டா வாளி கணக்க வ வழிஞ்சு அப்படி வழி இது காண்டா வாளி இந்த காண்டா வாளின்றது அதை ஊற்றி வைக்கிற மிகப்பெரிய வாளி ரெண்டு தோல்லையும் மூங்கி மாதிரி போட்டிருக்காங்க ரெண்டு மூணு முடிஞ்ச வாளி தோங்கும் இந்த மூங்கியை சமைக்கும் போது வாளி பக்க வாட்டை தோங்கும் காண்டா வாளி போல கணக்க வழிஞ்சு நிறைஞ்ச மனசுக்காரி போல நித்தமும் நமக்கு சோறு போட பிறந்த பழப்ப நினைச்சு பாருங்க இந்த பால் தான் நமக்கு சோறு போடுது நிறைஞ்ச மனசுக்காரி போல நிறைஞ்ச நித்தமும் நமக்கு சோறு போட்ட பால் பிறந்த பழப்ப நினைச்சு பாருங்க ரப்பர் பால் பிறந்த பழப்ப நினைச்சு பாருங்க பால் நம்மளை எப்படிலாம் ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு இவர்கள் அந்த தங்களுடைய அனுபவங்களை மிக சிறந்த அனுபவங்களை எல்லாம் இவர்கள் பாடல்களாக மாற்றி அற்புதமாக தருகின்ற அந்த அனுபவம் நம்ம எல்லாம் அப்படி மனதை உழுக்குவது போல அமைந்திருக்கின்றது இது எல்லா நாடுகளிலும் இது தென்னாப்பிரிக்காவிலையும் பாடியிருக்கலாம் தென்னாப்பிரிக்காவிலே கரும்பு தோட்டங்களுக்கு போனவர்களும் பாடியிருக்கலாம் மடகாஸ்கருக்கு போனவங்களும் பாடிக்கலாம் பிரிட்டிஷ் கயனாவுக்கு போனவங்களும் பாடிக்கலாம் ஃபிஜியில் கரும்பு தோட்டங்களுக்கு உழைக்க போனவர்கள் பாரதியார் பாடலாம் இல்லை நாட்டை நினைப்பாரோ இந்த நாளினை போ நாளினை போயதை காண்பதென்றே அன்னை வீட்டை நினைப்பாரோ துன்ப கேணியிலே எங்கள் பெண்கள் அழுத சொல் மீட்டு முறையாகவோ ஐயோ இவர் துயர் துயர்க்க ஒரு மருந்திலையோ அழுது இயங்குகின்றார் அந்த பாடல் அடிகள் சொல்லுகின்ற அந்த வேதனை இருப்பார் இது போல எத்தையும் பாடல்களை பிச்சு தமிழ்கள் ஏற்றியிருக்கலாம் அதையெல்லாம் சேகரிக்க ஆட்கள் இல்லாமல் அவையெல்லாம் அழிந்து விட்டன நம்மிடத்தே இன்றைக்கு இல்லை தென்னாப்பிரிக்காவிலே அது போல இருந்திருக்கலாம் மொரிஷியஸ்லேயே இருந்திருக்கலாம் அவையெல்லாம் நம்மிடத்துல கிடைக்காது மேற்கிந்திய தீவுகளிலே பல கரும்பு தோட்டங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்பவும் பார்த்துருக்கிறேன் கரும்பு தோட்டங்கள் தமிழ் உழைப்பது அவர்களுடைய மூதாதையெல்லாம் பாடியிருக்கலாம் பாட நமக்கு கிடைக்கவில்லை கிடைப்பதெல்லாம் நமக்கு இலங்கையும் மலையாவும் மட்டும்தான் இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு சொல்லுகின்ற செய்திகள் பல பல அது போல பார்க்குற இடத்துல எல்லாம் இவங்க தமிழ் பெயரை சூட்டினார்கள் எல்லா பக்கமும் தமிழ் பெயரை சூட்டினார்கள் தமிழ் பெயரை சூட்டும் பொழுது அவர்கள் அதை தெரிந்து செய்தார்களா இல்லை அவர்களுக்கு தெரிந்த மொழி என்பதால் மட்டுமே அதை மொழி அது மட்டும் தமிழ் மட்டும் என்பதால் அவர்கள் சூட்டினார்களா என்பதையெல்லாம் தாண்டி எவ்வளவு அழகான பெயர்களை சூட்டிட்டாங்க பார்க்கும்போது நமக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த ரப்பருக்கு அவர் ரப்பருக்கு அவர் வைத்த பேர் பால் மரம் அகிலனையா அவர் நான் புதினம் எழுதினார் இல்லையா பால் மர காட்டினிலே பால் மரம்ன்ற சொல்ல தானமாக கொடையாக கொடுத்தவர்கள் அந்த பாமர தமிழர்கள் காட்டிலும் மேட்டிலும் உழைத்த அந்த தமிழர்கள் தான் அந்த ரப்பர் மரத்துக்கு அவர் பால் மரம்னு பேர் வைத்தார்கள் பால் மர காட்டிலில் தான் பேர் வைத்தார்கள் அதை வரிசை நடுவாங்க ரப்பரை மட்டும் இந்த வரிசை நடுவாங்க அதற்கு பேர் தமிழ் வைத்த பேர் நிறை அப்படின்னு பேர் நிறையா வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நிற ஒன்றா நிற ரெண்டாம் நிறை அப்படின்னு நிறைன்னு ஒரு பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவாங்க நிறை என்றால் வரிசையாக அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அது அவங்க வைத்த பேருங்க அப்புறம் இந்த இந்த பணி செய்கிற இடம் இருக்கு பாருங்க இந்த பனிக்களம் இந்த ஒர்க் ஸ்பாட்னு ஆங்கிலம் சொல்கிறோமே அவங்க வைத்த பேர் வந்து வேலைக்காடு வேலைக்காடு வேலை செய்கிற காடு வேலைக்காடு அப்படின்னு வைப்பாங்க வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அந்த பயன்படுத்தின அந்த இந்த பால் மரம் சீவரத்துக்கு வந்து நிறைய உளிகள் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு உளி வச்சு மட்டும் செய்ய முடியாது நிறைய உளிகள் வைத்து செய்வாங்க அது அதில் வந்து அவங்க அதில் வைத்த பேர் ஏத்து ஒளி மேலே ஏற்றி அடிக்கிறது ஏத்து ஒளி உள்ள ஆழமாக ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல குத்துனா பால் வரும் தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல குத்துவோம் அது பேர் குத்து ஒளின்னு பேர் அதுக்கு குத்து ஒளி சில இடத்துல அப்படி இப்படி இழுத்து விடுவாங்க அப்படி அப்படி இழுத்து விட்டா அப்படியே அப்படியே சொட்டு சொட்டாக பால் வருங்க அப்படி இப்படி தான் எழுப்பாங்க பக்கவாட்டில் அது பேர் இழுப்பு ஒளியின் பேருங்க அது அது பேர் பேர் வைக்கிறாங்க அப்படி ஏத்து ஒளி குத்து ஒளி இழுப்பு ஒளி இதெல்லாம் அவர்கள் வைத்து அதுக்கு வைத்த பேர் அப்புறம் வந்து மரத்துக்கு எப்போவுமே என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா மரத்துக்கு இந்த பட்டை அப்படி சீ விடுவாங்க அப்போ தான் அந்த பட்டையிலேருந்து அப்படியே பார்ப்போம் இப்படி சீவும் போது அந்த பக்கம் அப்படி வடிஞ்சு இப்படி வரும் அதுதான் இப்படி சீவாங்க அது
என்னுடைய பேராசிரியர் அவர் ஐயா அரசேந்திரன் சொல்வார் கோடு என்றால் வளைந்ததுன்னு பேர் மலைக்கு பேர் வந்து கோடுன்னு பேர் கொடுமை கொடுமை அப்படின்றது கொடுங்கோல் தன்மை ஏன்னா வளைந்தது வளையாத செங்கோல் வளைந்தது இதுவே கோல் தளபதிகாரம் சொல்லலையா கோடு என்று சொன்னால் நேரானதுன்னு நம்ம ஒரு பொருள் சொல்லுவோம் அல்ல அது வளைந்தது தான் இவங்க வச்ச பேர் கோடு இந்த இந்த இலக்கணம் அவங்களுக்கு எங்க தெரியும் அவங்க எப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க அப்படி அந்த பேரை வைத்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் இந்த பால் வந்து இந்த வடியில இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து வரிசையா மூணு கோடு வைப்பாங்க அது பேர் நெற்றி கோடுன்னு வைப்பாங்க இப்ப நம்ம நெற்றி நம்ம சுருக்கணும்னா அப்படியே மூணு கோடு விழுவோம் அவங்க வச்ச பேர் இந்த பால் மரத்துல அந்த மாதிரி மூணு கோடு வரிசையா போடுவாங்க அதற்கு அவங்க வச்ச பேர் வந்து நெற்றி கோடுன்னு பேரு அப்புறம் மேற்கோடு மேற்கோடு மேல போக போடுற கோடு கீழ்கோடுனா கீழே போட கோடு மேலையும் மேலே பிடிச்சுனா பால் அந்த பக்கமும் பால் வரும் இப்படி கீழே கோடு போட்டா கீழ் பக்கமும் வரும் கழுத்து கோடு இவங்க கழுத்து எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு மரத்துடைய எந்த இடத்த அந்த மரம் சீவாங்க அதுல அந்த இடத்துல இவங்க கழுத்துக்கு நேரம் வச்சு சீவுற இடத்துக்கு பேர் வந்து கழுத்து கோடுன்னு பேருங்க எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருப்பாங்க உங்க அந்த பால் மரம் சீவ பாருங்க ஒரு தோல்லே ஒரு ஒரு ஏனி உனக்கு ரொம்ப ஒரு டே போவாங்க ஏன்னா அந்த ஏனி அந்த பால் மரத்துல வச்சு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல சீ விட்டா அந்த மேல இடத்துல அங்க பானக்க வச்சு மங்கு வச்சு அந்த மங்குல இருந்து பால இறக்குவாங்க அதற்கு ஏனி கோடு பேரு ஏனியை வச்சு எந்த இடத்துல கோடு போறோம் அந்த இடத்துல ஏனி கோடு இவங்க கழுத்துக்கு நேரம் வச்சு போறது கழுத்து கோடு மூணு பட்டியா வைக்க போறது நெற்றி கோடு மேல் கோடு கீழ்கோடு இப்படி இப்படி மூன்றா போறது நாம கோடு இவங்க வச்சு கொடுக்கற பேரெல்லாம் இந்த கோடு அப்புறம் இந்த பால் எல்லாம் அப்படி வந்து சேர்ந்து அப்படியே ஒரு பக்கம் அப்படியே வந்து மரத்தை சுத்தி இப்படி வந்து சேர்க்கு அப்படி சுழண்டு சுழண்டு வந்து போற இடத்துல சேரும் சேகாரம் பண்ற இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு கிண்ணம் வைப்பாங்க அது கிண்ணத்துக்கு வச்சு பேர் மங்குன்னு பேருங்க கிண்ணம் அந்த பீங்கான வச்சுக்க மங்கு இருக்கு அந்த மங்கு வைப்பாங்க ஆனா இவங்க தமிழ்ல வச்ச பேர் இருக்குங்களா பீலின்னு வச்சாங்க ரொம்ப அற்புதமான சொல்லுங்க இந்த பாலை சேகரிக்கிறதுக்கான கிண்ணத்துக்கு வச்ச பேர் வந்து பீலின்னு வச்சாங்க நீங்க லேட்டக்ஸ்னு எவ்வளவுமே அந்த பாலுக்கு ரப்பர் பால் பேர் வந்து ஆங்கிலத்துல லேட்டக்ஸ்னு பேரு இவங்கதான் தமிழ் சொல்ல அழகா தமிழ் சொல் வந்து பால் வச்சாங்க அது வந்து இந்த பால் கீழே வடிஞ்சு வரும்போது அப்படியே ஒரு 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 ஏடு ஏடா ஒரு லேயர்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அப்படி லேயர் லேயரா வரும் இந்த பாலுக்கு தமிழ் வச்ச பேர் சீட்டு பால்னு பேரு ஷீட் ஷீட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா அவன் ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் சொல்லுவாங்க அது இவன் தமிழ் என்ன பண்ண தமிழாக மாட்டான் சீட்டு பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவன் டக்குன்னு அப்புறம் இந்த கோடுகள்ல வழிஞ்சு வர்ற பாலுக்கு பேர் வந்து கோட்டு பால் அப்படின்னு வச்சாங்க பேர் வச்சாங்க அப்புறம் அந்த மங்குல வந்து தேங்கிரிக்க பால் வந்து பேர் வந்து மரத்துலேருந்து வருவீங்கன்னா அந்த மங்கு பாலில் பேர் வச்சாங்க இந்த கடைசியில் அந்த பால் கீழே ஊற்றி இந்த கீழே பால் ஊற்றி அந்த கீழே அப்படியே அப்படியே படிஞ்சிருக்குங்க நீங்கள் பாலுடைய இந்த ரப்பர் பாலுடைய எல்லா பகுதியுமே இந்த புகையிலையுடைய எல்லா பகுதியுமே எப்படி காசு ஆகுதோ அது மாதிரி கீழே மண்ணில் விழுந்தால் கூட அதையும் உதறி எடுத்துட்டு அரிசி எடுத்து அதையும் கூட ரப்பராக மாற்றுவாங்க அவங்க அதுக்கு பேர் தமிழகத்து பேர் மண்ணு பாலில் பேர் வச்சாங்க மங்கு பால் ஒட்டு பால் கோட்டு பால் எத்தனை பேர் சீட்டு பால் மண்ணு பால் அப்படின்னு வச்சாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த மரத்துல அவங்க இப்ப இன்னைக்கு ஒரு கோடு போட்டாங்கன்னா இதற்கு பிறகு மறுபடி இந்த கத்தி வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா அடுத்து கோடு போடுறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ஆகும் இந்த ஏன்னா மரத்துல எப்போதுமே தீட்டின மரத்துல கூறு பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரத்துல அருவாலையோ இதை குத்தி குத்தி வைக்கிறது நம்மளுடைய பழக்கம் தமிழுடைய பழக்கம் கிடையாதுங்க அவனுக்கு இது மாதிரி ஆனால் ஒரு மரத்தை கீறி இப்படி நம்ம உருவாக்கிட்ட மேனு அவனுக்கு ஒரு இது இருக்கும் போல இருக்கு அந்த இடத்துக்கு வச்ச பேர் தெரியுங்களா தமிழ் வச்ச பேரு காயம்னு வச்சான் காயம்னு வச்சான் பேர் மரத்துக்கு சீவிட்டு இடத்துக்கு பேர் வச்ச பேர் வந்து காயம்னு வச்சான் நமக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கு உணர்வுகளோடு தொடர்புடையதாக நற்றினை பாடல் எப்படி இந்த நற்றினை பாடலில் சொல்லணும் ஒரு பாடல் சொல்லணும் அந்த புண்ணை மரம் தான் உங்க அக்கான்னு அந்த மாதிரி மரத்தை நம்மளுடைய சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக பிள்ளைகளாக நினைக்கக்கூடிய மனோபாவம் நம்முடைய மனோபாவம் இருக்கு அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு மனோபாவம் தமிழருடைய மனோபாவம் இந்த வெளியே அயல்நாடுகளுக்கு சில நூற்றாண்டுகள் முன்பு வாழப்போன தமிழர்கள் எப்படி இந்த மொழியை பயன்படுத்திக்காங்க பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வியப்பின் எல்லைக்கை நாம் சென்று விடுகின்றோம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் இந்த அங்கே கூடிய மலேசியாவில் கூடிய எந்த வீட்டுக்கு தமிழர் வீட்டுக்கு போனாலும் அவங்க கேட்பாங்க தண்ணி கட்டட்டுமான் கேட்பாங்க நம்ம ஊரில் தண்ணி அப்படின்னாவே வேற அர்த்தங்க ஆனால் அங்கே ஊரில் தண்ணின்னா நீங்கள் காஃபி தண்ணியா டீ தண்ணியா தே தண்ணி தே டீனே சொல்ல மாட்டாங்க தே தண்ணி கோபி தண்ணி அப்புறம் மைலோன்னா ம
இந்த சாலைக்கு பார்த்தீங்களா சாலைக்கு அவங்க வச்ச இந்த தமிழர்கள் கிட்ட பேர் ரப்பர் தோட்ட தமிழர் வச்ச பேர் வந்து சடக்குன்னு பேர் உள்ளபடியே அந்த சாலைக்கு வந்து சடக்குன்னு ஒரு பேர் தூய தூய்மையாக போகிறது அந்த சொல் சடக்கு அப்படின்றது அதில் மண்ணில் போட்டால் அந்த மண் சடக்கு இந்த ரயில்வே தண்டவாளம் போட வச்சு ரயில் தண்டவாளம் அது பேர் கம்பி சடக்கு இந்த ரயில் தண்டவாளர்கள் அந்த கம் தண்டவாளத்தை அவங்க வச்ச பேர் வந்து கம்பி கம்பி சடக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மண் சடக்கு கம்பி சடக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி ரொம்ப அந்த வளைவுக்கு இந்த ஒரு இடத்துக்கு பேர் வந்து இந்த வளைவு பார்த்தீங்களா போய் இந்த ஒரு தெரு அந்த தெரு வளைவு போய் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிச்சாங்கன்னா முடக்குன்னு வச்சாங்க பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பேரில் அது தாங்க முடக்குன்னு வச்சாங்க அப்புறம் இப்போ கூட சொல்லுவாங்க நீ எங்கே இருக்குன்னா அந்த தெருவுடைய தொங்கலில் இருக்குன்னு வாங்க இந்த மலேசியாவில் ரெண்டு ஆண்டு காலம் பணியாச்சுனாங்க அந்த தொங்கலில் இருக்குது அப்படின்னு வாங்க தொங்கல் அப்படின்னா நீ காதில் போகிறது தொங்கல் அப்படின்னு இல்லையா அது அது கீழ் நோக்கி வருது இந்த சாலை போய் முடிகிற இடத்துக்கு பேர் வந்து தொங்கல் அந்த தொங்கலில் இருக்குது அப்படின்னு மண் வெட்டிக்கு மண் பாரி அப்படின்னு வாங்க அவங்க வச்சுக்கிற பேர்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த ரம்புத்தான ஒரு பழம் இருக்கும் இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பாக இருக்கும் இந்த இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸை இப்போ படம் போடுறாங்களே அந்த பழ அந்த படம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அந்த ரம் ரம்புத்தான் கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு படம் போடுறாங்கல்ல அப்படி இப்படி இப்படி அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க அந்த ரம்புத்தான் பழம் இந்த ரம்புத்தான் பழம் பார்த்தா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு இந்த முடி முளைச்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதுக்கு அவங்க வச்ச பேர் வந்து மயில் முளைச்சான் அப்படின்னு வச்சாங்க மயில் முளைச்சான் பழம்னு வச்சாங்க பழம் வச்சாங்க நீங்கள் புதுசு புதுசாக புதுசு புதுசாக அவங்க அந்த தமிழர்கள் பேர்களை கண்டுபிடிச்சி 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 ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் வைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க புதிய நாடு புதிய இடத்துல அந்த தமிழர்கள் பாமர தமிழர்கள் அவர்கள் வைத்திருந்த அந்த பேர்கள் அந்த நமக்கு எல்லாமே வேப்பூட்டது என் எந்த உணர்வு இவர்களை தமிழை காப்பாற்ற சொல்லி இப்படி எல்லாம் பேர் வைத்தது இன்னைக்கு இலங்கையிலே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான தமிழ் சொற்களை இந்த மலைநாட்டில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் பயன்படுத்துவாங்க நம்ம கேட்டே இராத பேர்களாக இருக்கும் அந்த பேர் எல்லாமே அந்த பேர்களை எல்லாம் அவங்க மலைநாட்டில் பயன்படுத்துவாங்க இந்த பழக்கம் தான் இன்றைக்கி கூட அந்த மலேசியா பள்ளிக்கூடங்களில் மலேசியாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கிறது அந்த தமிழ் பள்ளியுடைய ஆசிரியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரியவாதியாக இருந்தாங்க தலைமை வாதியாக இருக்குது பெரியவாதியாக இருந்தாங்க அடுத்த வாதியாக சின்ன துணை தலைமை ஆசிரியர் துணை சின்ன வாதியாக இருந்தாங்க பேச்சு வழக்கில் பெரிய வாதியார் சின்ன வாதியார்னு சொல்லுவாங்க ஆசிரியரை த அம்மான் தான் போடுவாங்க தமிழ் அன்னையும் போடுவாங்க தூய தமிழில் பேசுவாங்க காலையில் நம்ம அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு நம்ம எல்லாம் சந்திச்சிருக்கோம் வியால் அசம்பிள் இந்த ப்ரேயர் மீட்டிங் நம்ம இங்கே நம்ம ஊரில் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க குழந்தைகளே அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் நாம் இப்போது காலை ஒன்று கூடலில் சந்தி சந்தித்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்று கூடல் அப்படின்னா இந்த அசம்பிளி அதனால் புதிய புதிய சொல் சொற்களை அவங்க பயன்படுத்துவாங்க மலேசியாவில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இலங்கையிலையும் அவங்க அப்படி தான் புதிய சொல்லாக்கங்களை எல்லாம் அவர்கள் புதிது புதிதாக உருவாக்கி நமக்கு நிறைய கொடுப்பாங்க அவங்க கூடுமான வரைக்கும் எவ்வளவு தமிழை பயன்படுத்த முடியுமோ தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்த முடியுமோ அவங்க பயன்படுத்துவாங்க வீடுகளில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணிப்பு வரிய நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிட்டுமா ஆஃப் பண்ணிட்டுமா அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அப்படிலாம் பய பயன்படுத்த மாட்டாங்க இதுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஃபோனுக்கு கை கைபேசி தான் சொல்லுவாங்க செல்ஃபோன்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க கைபேசியை திறந்து விடு அப்படிவாங்க அப்புறம் கணினியை திறந்து விடுங்கன்னு வாங்க கணினியை வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுனால கணினியை அடைச்சி விட்ருங்க அப்படிங்க வாங்க பயன்படுத்துறதுன்றது பாவிக்கிறது தான் பண்ண நான் இதை பாவிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு வாங்க கணினி பாய்ச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு வாங்க அதை கொஞ்சம் கொச்சையாக பாய்ச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு வாங்க ஆனால் பாவித்து கொண்டிருக்கிறேன் தான் அதோடைய பொருள்ங்க பல வீடுகளில் தமிழில் தான் ரொம்ப அழகாக தமிழில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து ஐம்பது அறுபது எழுபது வயது கூடுவங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி தான் பயன்படுத்துவாங்க இளைய தலைமுறை தான் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே வர்றாங்க இலங்கையிலையும் அப்படி தான் ரொம்ப அழகாக அது மாதிரி ஏன் நம்ம ஊரில் யாராவது கணினியை திறந்து விடுறேன் அடைச்சி விடுறேன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த அலைகடலை தாண்டி சென்ற தமிழர்கள் உருவாக்கியிருக்கின்ற இத்தனை அழகான சொல்லாக்கங்களும் சொற் கொடைகளும் ரொம்ப அற்புதமானவை நீங்கள் இப்போ ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த சிங்கப்பூரில் நான் போகும்போது இதை பார்த்தேன் நான் நேரடியாக நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் பேச போயிருந்தேன் அப்போ எங்களை அவங்க நான் உள்ளே போகும்போது இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வெளியில் வராங்க இவங்களை கீழ்த்தளத்துலேருந்து மேற்தளத்துக்கு தமிழ் வகுப்பு கூட்டிகிட்டு போகணும் அந்த அரங்கத்தை கூட்டிகிட்டு போனவங்க அப்போ ஒரு பெரிய அந்த ஒரு மின் ஏனிங்க லிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் ஒரு அறுபது எழுபது பேர் நிற்கலாம் உள்ள உள்ளே போய் நிற்கிற அந்த குழந்தைங்களாம் நிற்கிறாங்க நான் நிற்கிறேன் அப்போ அந்த அந்த லிஃப்ட் அப்படின்றது புறப்பட்டுச்சுங்க உடனே அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க குழந்தைகளையும் நாம் இப்போது மின்
தமிழ் மொழிக்கான அந்த வீடு என்பது அதி அற்புதமானது வாய்ப்பு இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் அனைவருமே அந்த வீட்டுக்குள்ளே சென்று இந்த அனுபவத்தை பெற்று வரும்பொழுது தாயக தமிழராக நமக்கே பல புதிய செய்திகள் கிடைக்கும் என்பது உறுதி ஏடரியா படிப்பறியா பாமர்கள் உருவாக்கி உழுது வைத்த அந்த தமிழ்ச்சொல் நெல் நெல்மணிகளைப் போல இன்றைக்கு களங்களில் விளைந்து கிடக்கின்றது அவற்றை அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் இந்த காலம் நாம் அறுவடை செய்ய செய்யப் போகின்றோமா இல்லை அப்படியே விட்டுவிடப் போகின்றோமா என்பது நமது கரங்களில் இருக்கின்றது பெருந்தொற்று நோயை வென்று தமிழை இதயத்திலே சுமந்து என்றைக்கும் வாழ்வோம் இப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பினை எனக்கு நல்கிய ஏடகம் அமைப்பிற்கும் முனைவர் மணிமாறவருக்கும் நெஞ்சாத நன்றியை கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்